வினை தூய்மைக்கான பிரச்சனை அதாவது வினைப்பதிவுகள் நம்ம உடம்பிலிருந்து வெளியே போகுது அப்படிங்கிறதுக்கான மிக முக்கியமான ஒரு துன்ப உணர்வு உடல்ல வர்ற நோய்கள் சரிதானுங்களா அது நம்மள உடல் நலத்தை மட்டும் பாதிக்காம மன வளத்தையும் பொருளாதார வளத்தையும் உறவுகளிலே பாதிப்புகளையும் துன்பங்களையும் ஏன் இறை உணர்வுக்கான செயல்பாடுகளிலே ஆன்மீக சாதனைகளிலே தடைகளையும் கொடுக்கிறது இந்த உடல் நோய்கள் அந்த நோய்களை இன்றைய சமுதாயம் இந்த நோய்களை எல்லாம் தீர்க்க முடியும் இந்த நோய்களை எல்லாம் தீர்க்க முடியாது அப்படின்னு ஒரு பட்டியலே நமக்கு கொடுக்குது ஆனா நமது முன்னோர்கள் ஒரு நோய் இயற்கையில தோன்றுதுன்னா கண்டிப்பா அதற்கு ஒரு தீர்வு இருக்கும் அப்ப தீர்வு இல்லாத பிரச்சனை அப்படிங்கிறது ஒண்ணு இல்லை அதாவது மகிர்ஷி அவங்க சொல்லுவாங்க சாவி இல்லாத பூட்டுன்னு ஒண்ணு இல்லை சரிதாங்களா பூட்டு செய்யறப்பே சாவியும் செஞ்சிருப்பாங்க ஆனா அந்த சாவியை கண்டுபிடிக்க தெரியாதவங்க இதுக்கு சாவி இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி மனித வாழ்க்கையில எல்லா பிரச்சனைக்குமே தீர்வு இருக்கு சரிங்களா அப்ப அது போல நோய்களுக்கும் தீர்வு இருக்கு அது இயற்கை மருத்துவத்துல நிறைய உணர்வாளர்கள் சொல்றாங்க அந்த விதத்துல இன்னைக்கு நமது டாக்டர் சேஷாத்ரி ஐயா அவர்கள் சென்ற மாதம் நமக்கு ஒரு அற்புதமான உரை கொடுத்தாங்க மலர் மருத்துவம் பற்றிய ஒரு மிக தெளிவான உரை இன்றைய காலத்திற்கு இன்றைய கால மக்களுக்கு நமக்கு தேவையான மனம் சார்ந்த பிரச்சனை தான் உடலிலும் மனதிலும் பெரிய நோய்களாக ஏற்படுகிறங்கிற விளக்கத்தை கொடுத்து அதற்கான தீர்வையும் ஐயா அவங்க கொடுத்தாங்க அவங்க இந்த வாரம் தொடர்ந்து நமக்கு தீராத நோய்களை தீர்க்கும் மருத்துவம் என்ற ஒரு சிந்தனையை வழங்க இருக்கிறார்கள் ஐயா அவர்களை இறை சாதனை மார்க்கத்தின் சார்பாக வாழ்த்தி வரவேற்று இந்த தெய்வீகமான சிந்தனையை சிறப்பாக வழங்குமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளம் புரியுங்க <laughs> 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 நம்ம கிளாஸஸ்ல இப்ப இருக்க நீங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப சுலபமா புரியக்கூடியது ஏன்னா நம்ம வந்து ஜென்ரலா நார்மலா வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் ஆஸ்பெக்ட் புரியாம இருந்தாலும் மனசுனா என்னன்னு தெரியாம இருந்தாலும் இந்த புரிதல் வந்து கொஞ்சம் லேட்டா இருக்கும் பட் நம்ம எல்லாருமே ஆல்ரெடி மனசுதான் முக்கியம் ரூட் காஸ் அப்படின்றது எமோஷன்ஸ் தான் மனசுதான் முக்கியம்ன்றது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆல்ரெடி அந்த மனசுக்கே மருந்தா அதுதான் அங்க அவர் யோசிச்சிருந்தேன் எட்வர்ட் பேட்ச் அவருக்கு எப்பயுமே வந்து நம்ம ரொம்ப பெரிய மனத்தையும் நன்றி அந்த டைம் நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் அந்த மாதிரியான ஒரு சிந்தனை நம்ம வந்து மனசுக்கும் மருந்து தரணும் ஏன்னா மக்களுக்கு தேவையானது மனசுக்கான மருந்துங்க தான் அப்படின்ற எட்வர்ட் பேட்ச் யோசிச்சு இந்த அற்புதமான மருத்துவத்தை வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காரு நான் லாஸ்ட் கிளாஸ்ல சொன்னேன் அதே தாங்க ஒரு நோட்டு ஒரு பெண்ணு ஏதோ ஒண்ணு எடுத்துக்கிட்டு அப்படியே நோட்ஸா எடுத்துக்கிட்டு வாங்க ஏன்னா வந்து நான் இப்ப இந்த கிளாஸஸ் இப்ப எல்லாமே இன்ட்ரடக்ஷன்ஸ் தான் தரேன் ஜெனலா வந்து மலம் மருத்துவத்துக்கான இன்ட்ரடக்ஷன் இல்ல நம்ம கிளாஸஸா ஐயா வந்து மாசத்துக்கு ஒரு முறை பேசலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு இறைமதன் ஐயா கட்டாயமா வரங்க யானும் நான் சொல்லியிருக்கிறேன் சோ மாதத்துக்கு ஒரு முறை வந்து அந்த கிளாஸஸ் வந்து கன்சிக்யூட்டிவா நடக்கும் சோ நீங்க லாஸ்ட் கிளாஸ்லயே வந்து எட்வர்ட் பேஷ்னா என்ன மலர்களுடைய முக்கியத்துவம் என்ன அதை நம்ம எப்படி எல்லாம் பயன்படுத்துறோம் ஒரு மலருக்கு இவ்வளவு பவரா எப்படி நம்ம முன்னோர்கள் மலர்களை பயன்படுத்தினாங்க இந்த மாதிரி ரொம்ப டீடைல்டு ஒரு எக்ஸ்பிளேஷன் பார்த்தோம் நீங்க லாஸ்ட் கிளாஸ் பாக்கலனாலும் ஒரு முறை போய் பாத்துருங்க செக் பண்ணிடுங்க ஏன்னா அது ஒரு கன்சர்வேட்டிவா அடுத்தடுத்த ஸ்டேஜஸுக்கு போகும்போது ரொம்ப சுலபமா புரியும் ஐயா வந்து அவருடைய யூடியூப் சேனல்லயே அதை வந்து அப்லோட் பண்ணிருக்கிறாரு நான் பார்த்தேன் அதை சோ நீங்களும் போய் அதை செக் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு மேல வரக்கூடிய இந்த கிளாஸஸ் வந்து ரொம்ப சுலபமா புரியும் கன்சர்வேட்டிவா இருக்கும் அது எல்லாமே சோ அது ஒரு சின்ன ரெக்வஸ்ட் ஆனா வச்சுக்கிட்டு இன்னைக்கும் ஸ்கிரீன் அதாவது ஸ்லைட்ஸ் கொண்டு வந்திருக்கிறேன் பவர் பாயிண்ட் பிரசன்டேஷன் அந்த பவர் பாயிண்ட் நான் டெலிகாஸ்ட் பண்ணிட்டு நான் உங்களுக்கு வந்து ஒன் பை ஒன்னா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் சோ நீங்க எல்லாருமே ஒரு நோட்டு ஒரு பென் எடுத்துக்கிட்டு அப்படியே நோட் ஒன் பண்ணிக்கிட்டே வாங்க இன்னைக்கு ஒரு முக்கியமான சீக்கிரட்டும் சொல்ல போறேன் எப்படி சார் நான் ஹெல்த்தியா எப்படி சார் இருக்கிறது 
ஏன்னா இந்த கேள்விதான் நமக்கு வந்து எல்லாருடைய மைண்ட்லயுமே ஓடிட்டு கொண்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு கேள்வி நான் எப்படி சார் ஹெல்த்தியா இருக்கிறது அதுவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா சுலபமா கம்மி விலையில நம்ம வந்து எல்லா ஆஸ்பத்திரியும் பார்க்கணும் இல்லைங்களா நம்ம வந்து டாக்டர் பேச்சோடைய ஆசை என்னன்னு சொல்ற பாருங்க ஒரு லே மேனுக்கு கூட போய் சேரணும் லே மேன்னா என்ன சார்னா ஒரு நார்மலான ஒரு மக்கள் ஒரு கூலி தொழிலாளியில இருந்து அவங்களுக்கே இது புரியணும்னு சொல்றாரு அந்த அளவுக்கு தான் நீங்க வந்து அந்த மருத்துவத்தை அவ்வளவு சிம்பிளிஃபைடா வைங்க தயவு செய்து காம்ப்ளிகேட் பண்ணிடாதீங்க சிம்பிளிஃபைடா வைங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எட்வர்ட் பேட் சொல்லியிருப்பாரு சோ அந்த அளவுக்கு சிம்பிளிஃபைடா தான் நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் இந்த லே மேனுக்கு ரீச் ஆகிற மாதிரியான ஒரு விஷயங்கள் தான் இது எல்லாருமே புரிஞ்சுக்க கூடியது எல்லாருமே வாங்கி பயன்படுத்திக்க கூடியது அதை விட ஃப்ரீயா எப்படி சார் நான் என் உடம்பு வந்து ஹெல்த்தியா வச்சுக்கலாம் அப்படின்றதுக்கான ஒரு சீக்கிரட்டும் இந்த வகுப்புல நான் சொல்ல போறேன் சோ நீங்க எல்லாருமே அந்த நோட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டே வரும்போது உங்களுக்கு கிளியரா புரியும் சோ இப்ப நான் என்னோட ஸ்கிரீனை ஷேர் பண்றேன் நம்ம வந்து கிளாஸ் குள்ள போகலாம் ஒரே நிமிஷம் ஸோ என்னோட ஸ்கிரீன் தெரியுது இல்லைங்களா ஓகே சரிங்கய்யா சரிங்க ஸோ நம்ம வகுப்புக்குள்ள போகலாம் ஸோ நம்ம இறைமதன ஐயாக்கு நம்ம குரூப்ல இருக்கக்கூடிய எல்லாருக்குமே தெரிவு மிக்க நன்றி இந்த மாதிரியான ஒரு அவேர்னஸ் கிளாஸஸ் எல்லாம் தர்றதுக்காக ஸோ மன மருத்துவம்ன்றது என்ன சார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளா சொன்னா மனசுக்கான மருந்துங்க மலர மருந்து அப்படின்றது மனசுக்கான மருந்துங்க ஸோ நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸே நம்ம எட்வர்ட் பேட்ச் ஐயா பத்தியும் பேசுறோம் ஸோ அவங்க எல்லாருக்குமே ஞாபகம் இருக்கும் இவர் தாங்க டாக்டர் எட்வர்ட் பேட்ச் ஒரு ஒரு முறையும் நான் இவரை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண பிறகு தான் நம்ம வகுப்புக்கு போவேன் ஏன்னா இந்த இப்ப நம்ம பேசுறோம்னா இந்த மாதிரி மனசுக்கு மருந்து இருக்கு இந்த கிளாஸ் நடக்குதுன்னா அதுக்கான ஒரு ஃபவுண்டர் இவர் தாங்க சோ இவருக்கு வந்து நம்ம மனசார வந்து ஒரு நன்றிய சொல்லிக்கிட்டு இவர்கிட்ட ஒரு ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு இந்த கிளாஸ் ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்றதுக்காக தான் நம்ம எட்வர்ட் பேட்ச் ஒரு ஐயாவோட போட்டோ போட்டிருக்கிறேன் நம்ம ஒரு மனசு இது அவரு ரூம் பாருங்க எவ்வளவு சின்னதா இருக்குன்றது இவ்வளவு சின்ன ஒரு ரூம்ல உலகம் அதாவது உலகத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு மக்களுமே பயன்படுத்துற மாதிரி ஒரு ஒரு மருத்துவத்தை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னா அவர் வந்து எவ்வளவு பெரிய நன்றிய வணக்கத்தை சொல்றதுன்றது தெரியல சோ அவருங்க என்ன சார் பண்ணிருக்காரு சோ நான் லாஸ்ட் டைம் இந்த பிபிடி இந்த சைடு போட்டேங்க ஃபியர் அன்சர்டனிட்டி நான் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல அதை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லி இருந்தேன் லாஸ்ட் டைம் இந்த குரூப்ஸ் வந்து நீங்க வந்து அப்படியே ஒரு முறை செக் பண்ணி பாத்துக்கோங்க நான் வந்து நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல சொல்றேன்னு சொல்லி இருந்தேன் ஏன்னா நம்ம போன முறை இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்ததுனால சோ இப்ப நீங்க வந்து இந்த குரூப்ஸ பத்தி பாப்போம் ஏன்னா இன்னொரு இது சொல்லணும்னா ஒரு ஏழு விஷயம் நம்ம மனிதர்கள் தவறுறதுனால நம்ம வாழ்க்கையில கஷ்டப்படுறோம்னா அது என்ன ஏழு விஷயம் சார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த ஏழு தான் நான் பிபிடியில போட்டிருக்கேன் இந்த ஏழு விஷயம் நான் தவறுறதுனாலதான் என் வாழ்க்கையில நான் கஷ்டப்படுறேன் கவலைப்படுறது எனக்கு பணம் இல்ல எனக்கு வந்து நிம்மதி இல்ல எதுவா இருந்தாலுமேங்க அந்த ஒரு சாட்டிஸ்பாக்ஷன் ஆஃப் லைஃப் இல்லைன்னா நீங்க இப்ப நான் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண பிறகு ஆமா சார் கரெக்டு இந்த ஏழு விஷயத்தாலதான் வந்து நம்ம கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்றத ஒரு ஒருத்தரும் உணர்வீங்க முதல் விஷயம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பயம் அப்படின்றதாங்க இந்த பயம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த வச்சு உலகத்துல எதை வேணா செய்யலாம் அப்படி செய்யறதுதான் வந்து நிறைய விஷயம் நம்ம கோவிட்ல இருந்து இன்ஃபுளுசாஸ்ல இருந்து நம்ம வந்து எந்த ஜென்ரலாவே நீங்க மருத்துவம் அப்படின்னாலே அந்த பயம் இல்லைன்னா நீங்க அந்த மருத்துவத்துக்கு போவீங்களான்னு பாருங்களேன் நீங்க ஒரே நிமிஷம் யோசிச்சு பாருங்க என் மனசுல வந்து பயம்ன்றது இருக்கிறதுனாலதான் நான் வந்து மருத்துவத்துக்கு போறேன் நம்ம ஊர்ல எல்லாம் எவ்வளவு வயசானவங்களா இருப்பாங்க ஏன் பா என்ன நீங்க ஹாஸ்பிட்டல் போக மாட்டீங்களா அப்படின்னு கேட்டா நீ வேணா போனாலும் பாத்துக்கலாம் அப்படின்ற தைரியம் இல்லாததுடைய விளைவு தான் நம்ம மருத்துவம் அப்படின்ற ஒரு முக்கியமான விஷயம் உருவானதுக்கு உருவானதுக்கு ரீசன்னே சொல்லலாம் இல்லைன்னா நீங்க மெடிடேஷன் பண்ணி சரி செஞ்சுக்கலாங்க 
அதுதான் உண்மையை நீங்க மெடிடேஷன் பண்ணி யோகா பண்ணி அது எல்லாத்தையும் வச்சு நம்மளால வந்து ஹீல் பண்ணிக்க முடியுது சரி செஞ்சுக்க முடியுது ஆனா அதை எல்லாத்தையும் ஓவர்கம் பண்ற மாதிரியான ஒரு விஷயம் தான் ஃபியர் அப்படின்றது ஆமா சார் அதெல்லாம் ட்ரை பண்றேன் ஆனாலும் அந்த பயம் இருக்கே சார் நிறைய பேர் நான் பேசும்போது இதுதான் சொல்லுவாங்க ஆமா சார் எல்லாம் பண்றேன் ஆனாலும் இந்த பயம் இருக்கு சார் என்பது அங்கதான் டாக்டர் பேட்ச் ஃபியர் அப்படின்னு ஏழு வகை மனிதர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது அவங்க முப்பத்தி எட்டு மருந்துங்க நம்ம வந்து நம்ம லாஸ்ட் லாஸ்ட் சொல்லியிருப்போம் தேர்ட்டி எயிட் பிளவர்ஸ் முப்பத்தி எட்டு மருந்துங்க அதை ஏழு வகை மனிதர்களா பிரிச்சிருக்காரு ஸோ அந்த ஏழு வகை மனிதர்கள் தான் வந்து என்னென்ன மாதிரி மனநிலையில இருக்கிறாங்கன்றதுக்கான ஒரு குரூப் மாதிரி ஏன்னா நம்ம குரூப்பா இருந்துச்சுன்னா ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இல்லைங்களா ஏழே ஏழு விஷயத்த ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும் ஸோ முதல் குரூப் பயம் அப்படின்றது பயம்ன்றது வாழ்க்கையில இல்லைன்னா எதை வேணா செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாரு அதனால எட்வர்ட் பேட்ச் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சூப்பரான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லி பாருங்க என்ன சொல்லுவார்னா ஃபியர் இன் ஹியூமன் கிங்டம் பிளேஸ் நோ ரோல் பயம் என்பது மனித வாழ்வில் என்றது மனித வாழ்வில் ஒரு ரோலே பிளே பண்ணாது அது ஒரு ஆஸ்பெக்டே இல்லை அது யாருக்கு வருதுன்னா இந்த பயம் என்பது யாருக்கு வருதுன்னா நம்ம இந்த யூனிவர்ஸோட பிள்ளை இயற்கையோட குழந்தை நம்ம நினைக்காதவங்களுக்கு தான் பயம்ன்றது உருவாகுதுன்னு எழுதியிருக்காரு எவ்வளோ அற்புதமான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இல்லைங்களா அது நம்ம வந்து இந்த யூனிவர்ஸோட குழந்தைய நம்ம வந்து இந்த இயற்கையோட குழந்தை இறைவனோட குழந்தை என் அப்பா வந்து ஈஸ்வரன் என் அப்பா வந்து முருகன் நம்ம நினைச்சிட்டோம்னா நமக்கு வந்து அந்த பயம்ன்றது வருமா அவர் பார்த்துப்பாரு எது வந்தாலும் அவர் செஞ்சுப்பாரு அப்படின்ற ஒரு தைரியம் வரும் இல்லைங்களா அந்த அந்த நம்பிக்கை இல்லாதம இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த யூனிவர்ஸ் மேல இயற்கை மேல கடவுள் மேல அதுதான் வந்து ஃபியரையே கொடுத்துது இல்லைன்னா ஹியூமன் கிங்டம்ல ஃபியர்ன்ற ஒரு ஆஸ்பெக்டே இல்லை அப்படின்னு டாக்டர் பேச எழுதுறாரு இவ்வளவு அற்புதமான ஒரு விஷயம் இல்லைங்களா இது சோ ஓகே சார் ஃபியர் ஆமா ஒத்துக்கிறேன் இதுதான் வந்து ஒரு முழு முதல் காரணமா இருக்குது நான் மருத்துவத்துல போய் கண்ணை மூடிட்டு ரெண்டு லட்சம் மூணு லட்சம் ஸ்பென்ட் பண்றோம் சும்மா நம்ம பெரிய பெரிய ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் எல்லாம் போனா நான் சொல்ல வேணாம் ஒரு ஸ்கேனு ஒரு எக்ஸ்ரே அது எடுக்கிறதுனாலே நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா முப்பதாயிரம் ஐம்பதாயிரம் செலவு பண்ண வேண்டியதா இருக்கு அது எல்லாம் ஏன்னா ஃபியர்னு ஒரு விஷயம் இருக்கிற வரையும் அவங்க பிசினஸ் பண்ணிட்டே தாங்க இருப்பாங்க அந்த அவேர்னஸ் நமக்கு வந்துடணும் அந்த ஃபியர்ன்ற ஆஸ்பெக்ட் இல்லாம போயிட்டாலே எதுவாக இருந்தாலும் பாத்துக்கலாம் நம்பிக்கை வந்துட்டாலே நம்ம அதுக்கு மருந்து இருக்கு இந்த ஃபியருக்கு சரி சார் எனக்கு புரியுது சார் இது எல்லாமே ஆனால் எனக்கு ஒரு பயம் இருக்கு சார் சொல்றீங்களா அதுக்காக தான் இந்த மன மருந்துன்றதே இருக்குது ஃபியருக்கு அஞ்சு விதமான மருந்துகள் கொடுத்துருக்கிறாரு தெரிந்த பயம் தெரியாத பயம் நம்ம ரிலேட்டிவ்ஸ் மேல ஃப்ரெண்ட்ஸ் மேல த இருக்கக்கூடிய பாசமான இருக்கக்கூடிய ஒரு பயம் தன்னையே இழந்து விடுவோமோ என ஒரு பயம் அந்த மாதிரி நம்மளுடைய பயத்தையே வந்து எவ்வளவு கிளாசிஃபை பண்ணிருக்காரு பாருங்க எவ்வளவு அற்புதமா இருக்கு இல்லைங்களா இவ்வளவு விதமான ஒரு பயம் இருக்கா அப்படின்னு நீங்க யோசிச்சு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியுது இல்லைங்களா அடுத்தது அன்சர்டனிட்டி நிச்சயமற்ற தன்மை நம்ம மைண்டு நிச்சயமற்ற ஒரு தன்மையில இருக்கிறதோட விளைவு தான் எதுவா இருந்தாலும் எந்த ப்ராப்ளமா இருந்தாலுமே ஸோ இந்த அன்சர்டனிட்டி குரூப்ஸ் நிறைய விதமான பிளவர்ஸ் இருக்கு நிச்சயமற்ற தன்மை ஒரு டிசிஷன் மேக்கிங் இருக்கணும்னா நான் ஒரு டிசிஷன் எடுக்கணும்னா என் மைண்ட் ஸ்டேபிளா இருக்கணும் அந்த ஸ்டெபிலிட்டி இல்லாதப்ப என்ன நடக்குதுன்னா அந்த டிசிஷன் தப்பா நடக்குது லைஃப்ல எல்லாமே கோஸ் ராங் ஸோ அந்த அன்சர்டனிட்டி நிச்சயமற்ற தன்மை அடுத்தது இன்சபிஷியன்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் பிரசன்ட் சர்கம்ஸ்டான்சஸ் சார் போர் அடிக்குது சார் உங்க வீட்டுல நிறைய பிள்ளைகள் சொல்லுவாங்க நம்ம சின்ன சின்ன பிள்ளைகளா இருக்கட்டும் நம்மளே கூட இருக்கட்டுமே என்ன சொல்லுவோம் சார் போர் அடிக்குது சார் என்ன பண்றதுன்னு தெரியல இதுவே ஒரு மனநிலை தாங்க இதுவே இட் இஸ் அ ஃபார்ம் ஆஃப் எமோஷன் தான் அது ஒரு மனநிலை அந்த மனநிலைக்கும் மருந்து இருக்குது அப்படின்றதுதான் உண்மையே Insufficient interest in present circumstances. இந்த பிரசன்ட் மூமெண்டே எனக்கு பிடிக்கல அப்படின்றத அப்பதான் ஏதோ ஃபியூச்சருக்கு போறோம் பாஸ்டுக்கு போறோம் அப்ப ஃபியூச்சருக்கும் பாஸ்டுக்கும் போகும்போது அல்டிமேட்டா உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம வகுப்புல இருக்கிற எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்ம எண்ணங்கள் ஃபியூச்சர்ல இருந்தாலும் பாஸ்ட்ல இருந்தாலும் அதனால நமக்கு எந்த மாதிரியான தீங்கு விளைவிக்குது அது அப்படின்றது ஏன்னா எண்ணங்களுடைய பவர் நம்ம எல்லாருக்குமே கிளியரா தெரியும் அப்படின்றது நான் நம்புறேன் ஏன்னா அவ்வளவு வகுப்பு அவ்வளவு வகுப்பு நம்ம வந்து அட்டன் பண்ணிட்டே இருக்கிறீங்க ஸோ அதை பத்தி நான் அதிகமா எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை அடுத்தது லோன்லினஸ் தனிமை தனிமை விரும்புறவங்க தனிமை விரும்பாதவங்க ரெண்டு இருக்குங்க நம்ம தனிமைனா தனிமை மட்டுமே ஒரு ஆஸ்பெக்டா இல்லை தனிமை விரும்பி தனிமை விரும்பாதவங்க அந்த மாதிரி ஆஸ்பெக்ட்ல இருக்கிறவங்க
ஸோ அந்த ஒரு சோல்ஸ் பர்பஸ் நம்ம போயிட்டே இருக்கக்கூடிய சமயத்துல வேற ஒருத்தவங்க வந்து இன்ஃபுளுயன்ஸ் பண்ணுவாங்க இதெல்லாம் பண்ணாதப்பா இதெல்லாம் என்ன யூஸ் இருக்கு நீ பண்றதுல நிறைய பேர் உங்களே கூட கேட்டிருப்பாங்க மெடிடேஷன் பண்றதுனால என்ன யூஸ் இருக்கு சும்மா தானே உட்காந்து இருக்கீங்க அது உள்ள இருக்கக்கூடிய சயின்ஸும் அது உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த 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 நன்மைகள் அது விலகி வைக்கக்கூடிய நன்மைகள் எல்லாம் யோசிச்சு பார்த்தா அதுக்கு அளவே இல்ல சோ ஓவர் சென்சிட்டிவ் டு இன்ஃபுளுயன்சஸ் அண்ட் ஐடியாஸ் நம்ம இந்த மொழியில இருந்தா என்ன தெரியுமா ஆகும் ஆமா இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே மைண்ட் மாறிடும் யாராவது ஒருத்தவங்க வந்து நம்மளை இன்ஃபுளுயன்ஸ் பண்ண நினைச்சாங்கன்னா நம்ம மைண்ட் இன்ஃபுளுயன்ஸ் ஆகுது இல்லைங்களா இப்ப நீங்களே இதெல்லாம் யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா ஆமா நான் இந்த மனநிலையில இருக்கிறேன் நான் இந்த குரூப்ல வருவேன் சோ நீங்க அதை அப்படியே ரிலேட் பண்ணிக்கிட்டே வாங்க ஏன்னா இப்ப நம்ம அப்படியே குரூப்ஸா ஏன் நான் போறேன்னா இந்த குரூப்ல நான் இருக்கிறேன் ஆமா சோ இது வந்து என் மனநிலையை தான் அப்படின்றத நீங்க ஈஸா ரிலேட் பண்ணணுன்றதுக்காக தான் நான் மலர் மருந்துக்கு உள்ளவே போலங்க மலர் மருத்துவம்ன்றது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கடல் மாதிரி நான் நிறைய டைம் சொல்லியிருக்கிறேன் அந்த அந்த கடலுக்கு போனோம்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பேசிக்கான ஸ்விம்மிங் தான் இதெல்லாம் என்ன மாதிரி இருக்கிறாங்க மனிதர்கள் எப்படி இருக்கிறாங்க எந்த மாதிரி எல்லாம் குரூப் ஆஃப் பீப்புள் இருக்கிறாங்க அப்படின்றதுடைய ஒரு ஒரு சின்ன எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ் தான் இது எல்லாமே அடுத்தது டெஸ்போண்டன்சி அண்ட் டிஸ்பேர் விரக்தி டெஸ்போண்டன்சி அண்ட் டிஸ்பேர் அப்படின்ற குரூப் எதுக்குன்னா விரக்தி மனநிலை விரக்தியா இருக்கு சார் என்ன பண்ணதே தெரியாது சார் அப்படின்ற ஒரு மனநிலை இருக்கு இல்லைங்களா இந்த விரக்திக்கு கூட மருந்து இருக்குன்றதுல எவ்வளவு ஆச்சரியமான விஷயம் பாருங்க விரக்திகளா மருந்து இருக்கானா ஆமாங்க விரக்திக்கும் இருக்கு நம்ம இந்த காலத்துல யங்ஸ்டர்ஸ் அதிகமா விரக்தி மனநிலையில இருக்கிறாங்க நாங்க வந்து அவ்வளவு அப்சர்வ் பண்றோம் விரக்தின்றது வந்து அட் அட் இட்ஸ் பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா அவ்வளவு வந்து அவங்க என்ன செய்யறாங்கன்ற அந்த அவேர்னஸ் இல்லாததுடைய விளைவா விரக்தி மனநிலைக்கு போறாங்க சும்மா உட்காந்துருக்காங்க சார் வீட்டுல அப்படின்னு நீங்க நிறைய கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவீங்க எதுவுமே செய்யாம அவங்களுக்கு உள்ள போய் பாருங்க நம்ம வந்து ஒருத்தவங்க நம்ம கம்ப்ளைண்ட் பண்றோம்னா அந்த மனிதன் உள்ள போய் பாருங்க அவங்க விரக்தியில இருக்கலாம் கவலையில இருக்கலாம் வருத்தத்துல இருக்கலாம் கோபமா இருக்கலாம் இல்ல வந்து வாழ்க்கையே எனக்கு பிடிக்கல சார் சூசைடல் தாட்ஸ் அது இருக்கலாம் சூசைட்ல இருந்தெல்லாம் வெளியில எவ்வளவு பேர் கொண்டு வந்துருக்கிறோங்க ஏன்னா சூசைடுன்றதே ஒரு மனநிலையால ட்ரிகர் ஆகி நடக்கக்கூடிய ஒரு செயல் த எமோஷன்ஸ் டேர்ன் டு அன் ஆக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு ஒரு மனநிலை ஒரு செயலா எப்ப மாறுதுன்னா நம்ம மனநிலை தான் அதுக்கான ஒரு ட்ரிகரிங் பாயிண்டே நம்ம மனசு காமா இருந்துச்சுன்னா செயல் காமா இருக்கும் மனசுல ஃபிளக்சுவேஷன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா செயல்லயும் ஃபிளக்சுவேஷன்ஸ் இருக்கும் சிம்பிள் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்டுங்க இது இத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் மலர் மருந்து எடுக்கிறதோடைய மோட்டிவே பிரசன்ட் மூமெண்ட்டுக்கு வர்றது தான் டு பி இன் தி பிரசன்ட் மூமெண்ட் டு ஸ்டே இன் தி பிரசன்ட் மூமெண்ட் அண்ட் என்ஜாய் தி பிரசன்ட் மூமெண்ட் இந்த மருந்தெல்லாம் எடுத்தா என்ன சார் நடக்குதுன்னா மனசுக்கு ஒரு காம்னஸ் கிடைக்குது காம்னஸ் கிடைக்கும் போது கிளாரிட்டி ஆஃப் மைண்ட் கிடைக்குது வென் தேர் இஸ் கிளாரிட்டி ஆஃப் மைண்ட் யூ ஆர் தி கிங் நீங்க தான் இந்த யூனிவர்ஸோட கிங் ஒரு கிளாரிட்டி ஆஃப் மைண்ட் இருந்துச்சுன்னா போதும் அது எப்ப சார் கிடைக்குதுன்னா என் என் எண்ணங்கள் என் எமோஷன்ஸ் பேலன்ஸ்டா இருக்கும் போது அதுக்கு நான் எவ்வளவு வழிகள் இருக்கு மெடிடேஷன் மாதிரிலாம் இருக்கு அதையும் மீறி எனக்கு ஒரு ஒரு வருது சார் என்னால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல சார் அப்படின்னு நம்ம நம்ம வந்து மக்கள் தவிக்கிறாங்க இல்லைங்களா அதான் டாக்டர் பேட்ச் யோசிச்சாரு ஆமா அப்ப வந்து தர வேண்டியது ஒரு மனிதனுடைய மனசுக்கு தான் மனிதனுடைய உடம்புக்கு எல்லா விதமான மருத்துவமும் இருக்கு அலோபதி ஹோமியோபதி சித்தா ஆயுர்வேதா அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கிட்டே போலாம் ஆனா மனிதனுடைய மனசுக்குங்க மனசுன்றது ஒரு முக்கியமான ஒரு ஆஸ்பெக்ட் அங்கதான் டாக்டர் பேட்ச் இந்த எனர்ஜி மெடிசன் ஃப்ரீக்வன்சி மெடிசன் வைப்ரேஷன் மெடிசன் சொல்லுவோம் நான் இதை லாஸ்ட் கிளாஸ் சொல்லியிருந்தேன் நம்ம நிக்கோலா நம்மளுடைய நிக்கோலா டெஸ்ட்லா சொல்லியிருப்பாரு இஃப் யூ வாண்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் யூனிவர்ஸ் திங்க் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி ஃப்ரீக்வன்சி வைப்ரேஷன் அது என்ன சார் எப்படி சார் நான் எனர்ஜி ஃப்ரீக்வன்சி வைப்ரேஷன் வச்சு திங்க் பண்ணணும்னா ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லி கொடுக்குறேன் பாருங்க எது நடந்தாலும் அந்த அதனுடைய பாசிட்டிவ் எனர்ஜியா நெகட்டிவ் எனர்ஜியா அது ஏன் நடக்குதுன்னு பாருங்க அவ்வளவுதான் இதுதான் வந்து அனாலிசிஸே இத வந்து நம்ம ஒரு ஒரு எண்ணம் வருதுன்னு இது ஏன் எனக்கு நடக்குதுன்றது அதை நம்ம தாங்க அட்ராக்ட் பண்ணிருக்கிறோம் அதுதான் உண்மையே ஒரு விஷயம் நமக்கு வந்து ஏன் நடக்குதுன்னு நம்ம நினைக்கிறோம்னா அதுவா நடக்கல வி ஹாவ் அட்ராக்டட் இட் அதான் லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் அது நல்ல விஷயமா இருந்தாலும் சரி கெட்ட விஷயமா இருந்தாலும் சரி அதுல ஒரு சின்ன லேர்னிங் இல்லாம இருக்குது ஏதோ ஒரு லேர்னிங் இல்லாம இருக்குங்க அது
அந்த பர்டிகுலர் டைம்ல அப்படியே ஒரு மாதிரி சிதைஞ்சு போறது தாங்க வேற எதுவும் இல்லை ஒரு சிற்பம் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு அழகான ஒரு சிறப்பும் இருக்கு அதுல வந்து ஒரு சின்னதா ஒரு ஒரு கல் எடுத்து பாஸ்டா அடிச்சா கூட கொஞ்சம் சிதைஞ்சு போவோம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரிதான் நம்ம சோல் கூட நம்ம டெய்லி நடக்கக்கூடிய சுச்சுவேஷன்ஸ் டெய்லி நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள்னால நம்ம சோலோ வந்து அந்த மாதிரி பாதிக்கப்படுது அதோடைய விளைவா நோயும் ஏற்படுது மனநிலை மாற்றத்தால நோய் ஏற்படுது உடம்பு அசிரிக்கா மாறுது சோ அதை பத்தி எல்லாம் நம்ம டீடைல்டா பாப்போம் எப்படி உடம்பு அசிரிக்கா மாறுது எப்படி நம்ம அதை ஆல்கலைனா மாத்தலாம் முதல்ல அசிரிக்னா என்ன ஆல்கலைனா என்ன அதெல்லாம் நம்ம வந்து டேஸ் ப்ராகிரஸ் தனியாவே கிளாஸ் போடலாம் ஏன்னா வந்து அந்த அசிரிக் நேச்சர் ஆல்கைன் நேச்சர் பத்தி பேசுறதுக்கு அதுக்கே ஒரு மணி நேரம் நமக்கு தேவைப்படும் சோ அதெல்லாம் என்ன சார் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம டேஸ் ப்ராகிரஸ் பார்ப்போம் சோ இப்ப நம்ம வந்து ஏழு ஏழு குரூப்ல ஆறு குரூப் பார்த்துட்டோம் அடுத்தது ஓவர் கேர் ஃபார் வெல்ஃபேர் ஆஃப் அதர்ஸ் இப்ப வந்து உங்களுக்கு ஒரு தாட் வரும் ஏன் சார் வெல்ஃபேர் ஆஃப் அதர்ஸ் நல்லது தானே சார் இல்லைங்களா ஜெனரலா நம்ம வந்து ஒரு தாட் வரும் வெல்ஃபேர் ஆஃப் அதர்ஸ் நல்லது தானே அப்படின்றது வெல்ஃபேர் ஆஃப் அதர்ஸ் நல்லதுங்க ஓவர் கேர் ஃபார் வெல்ஃபேர் ஆஃப் அதர்ஸ் தான் தப்பு அதான் சொல்ற டாக்டர் பேட்ச் அதனால என்ன ஆகுதுன்னா அந்த சோல்ஸ் பர்பஸே மிஸ் ஆகுது இதை நான் சிம்பிளா உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்றேன் ஒருத்தனுக்கு பசியே இருக்காது வீட்டுல நம்ம பாசம் காட்டணும்னே இன்னொரு இட்லி சாப்பிடு இன்னொரு இட்லி சாப்பிடு பரவாயில்ல இன்னொரு தோசை சாப்பிடு பரவாயில்லன்னு சொல்லிட்டு இதுதான் ஓவர் கேர் ஃபார் வெல்ஃபேர் ஆஃப் அதர்ஸ் அவங்களுக்கு பசிச்சு அவங்க சாப்பிட தானே போறாங்க நீ இப்படி பண்ணிருக்கலாம்ல நீ அப்படி பண்ணிருக்கலாம் இல்ல சோ ஆல்வேஸ் கமெண்டிங் ஆன் சம் ஒன் ஏதாவது யாரையாவது கமெண்ட் பண்ணிட்டே இருக்கிறது அப்படி இல்லைன்னா ஓவர் கேர் பண்றது கேர் இஸ் குட் ஓவர் கேர் இஸ் பேட் அதுதான் வந்து டாக்டர் பேர் சொல்றாரு எதுவா இருந்தாலுமே எக்ஸ்ட்ரீமா போச்சுன்னா அது தவறுன்றாரு அவங்களுக்கு தெரிய ஒரு ஒரு மனிதனுமே ஹேஸ் தி சோல் ஒரு இன்ட்யூஷன் அப்படின்றது இருக்கு அந்த சோலே அவங்களை கைட் பண்ணுது அந்த மனசு அந்த ஆத்மாவே அவங்களை கைட் பண்ணுது அதை எப்ப கைட் பண்ணணும்னா நீங்க அவங்கள ஃப்ரீயா விட்டாதான் நம்ம நிறைய பேர் இந்த கிளாஸ்ல வந்து நீங்க கலந்துட்டு இருக்கீங்க உங்க பசங்களுக்கு எல்லாமே டாக்டர் பேட்ச் வந்து குழந்தை வளர்ப்புக்கே தனியா வந்து ஹீல் டேசல் ஃப்ரீ டேசல் எல்லாம் எழுதியிருப்பாரு எப்படி வந்து நம்ம மனநிலையை திணிக்கிறோம் நம்ம எண்ணங்களை குழந்தைங்க மேல எப்படி நம்ம திணிக்கிறோம் அப்படின்றதுக்கான ஒரு மிகப்பெரிய எக்ஸாம்பிள் ஓவர் கேர் ஆஃப் வெல்ஃபேர் ஆஃப் அதர்ஸ் தான் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்னா நம்மளுடைய பையன் நம்ம பாத்துக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துல இது நம்ம சிம்பிளா நான் நிறைய கிளாஸஸ்ல இதை சொல்லியிருக்கிறேன் எப்படின்னா ஒரு பெரிய பள்ளம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு பெரிய பள்ளம் இருக்கு அந்த பள்ளத்துல வந்து யாரோ ஒருத்தவங்க நமக்கு பிடிச்சவங்க விழு விடற ஸ்டேஜ்ல இருக்கிறாங்க விடற மாதிரி இருக்கிறாங்க நீங்க கை பிடிச்சிட்டு இருக்கிறீங்க நீங்க ஒருத்தரே தூக்க முயற்சிக்கிறீங்க எப்படியாவது அந்த பள்ளத்துல இருந்து தூக்கிடலாம் ஆனா நீங்க விட்டீங்கன்னா ஒரு நூறு அடி பள்ளம்னு வச்சுக்கலாமே ஒரு நூறு அடி பள்ளம் இருக்கு நீங்க விட்டீங்கன்னா அவ்வளவுதான் அவங்க இறந்துருவாங்க அப்ப நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்னா இது நம்ம குழந்தை நம்ம தான் பிடிச்சிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துல கெட்டியமா அவங்களை பிடிச்சிட்டு இருக்கிறோம் பக்கத்துல யாரையாவது ஹெல்ப் கூப்பிடலாம் இல்ல அந்த மனநிலை வர்றது இல்லை அந்த மாதிரிதான் நம்ம பசங்களை நம்ம பிடிச்சிக்கிறது இறைவேன ஒருத்தர் இஸ் ரெடி டு ஹெல்ப் அஸ் இந்த யூனிவர்ஸ் இஸ் ரெடி டு ஹெல்ப் அஸ் இந்த இயற்கைன்றது நமக்கு உதவி செய்யறதுக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறது பட் அதை நம்ம யூஸ் பண்ணாம எப்படி நம்ம அந்த பள்ளத்துல இருக்கக்கூடியவங்க நம்ம பிடிச்சாதானே நம்ம விட்டுட்டா என்ன ஆகுறதுன்னு நினைக்கிறோமே தவிர பக்கத்துல இயற்கைன்னு ஒண்ணு இருக்கு பக்கத்துல தேடனா யாராவது இருப்பாங்க ரெண்டு பேரா தூக்கினா அந்த பள்ளத்துல இருந்து வெளியில வந்துடலாம் இல்லையா ஈஸியா அந்த ரெண்டாவது ஆள் தான் அந்த ரெண்டாவது மனிதன் தான் கடவுள் யூனிவர்ஸ் நீங்க கடவுள் நம்ம நம்பிக்கையிலனா யூனிவர்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க யூனிவர்ஸ்ல நம்பிக்கையிலனா இயற்கைன்னு வச்சுக்கோங்க எதுவா வேணா இருக்கலாம் சோ நம்ம நம்மளுடைய ப்ராப்ளம்ஸ நம்மளுடைய பசங்க நம்மளுடைய குடும்பம் நம்ம 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 எல்லாமே அந்த ஆங்கிள யோசிச்சு யோசிச்சு நம்ம எப்படி அந்த பள்ளத்துல விழாம இருக்கணும் நம்ம புடிச்சிட்டு இருக்கிறோம் நீங்க வந்து பக்கத்துல இருக்கிறவங்களை கூப்பிட்டு ஹெல்ப் கூப்பிட்டா நீங்க ஃப்ரீயா இருக்கலாம் சிம்பிளஸ்ட் சீக்ரெட் இதுதான் சோ அதுதான் அந்த ஓவர் கேர் ஆஃப் வெல்ஃபேர் ஆஃப் அதர்ஸ் அந்த ஹெல்ப் கூப்பிட்டா நாலஞ்சு பேரா வந்து தூக்கும் போது எவ்வளவு ஈஸி இல்லைங்களா அந்த மாதிரிதாங்க நீங்க வந்து இந்த இந்த ஏழு குரூப்ல பார்க்கும் போதே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ஏன் நான் கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறேன்னா இந்த ஏழு குரூப்ல ஏதோ ஒரு குரூப்லயோ இல்ல ரெண்டு மூணு குரூப்ல கூட நான் இருக்கலாம் சார் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்டும் இல்ல பயமாவும் இருக்கு நான் முடிவெடுக்கிறதுல நிச்சயமற்றும் இருக்கிறேன் நிச்சயமற்ற தன்மையிலேயே நான் இருக்கிறேன்
பட் எந்த எமோஷனும் தவறில்லை நம்மள அறியாம வந்துருச்சு பட் நம்மள அனலைஸ் பண்ணி ஆமா நான் பராமப்படுறேன் ஆமா நான் கோவப்படுறேன் ஆமா எனக்கு பயம் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம ஒத்துக்கிட்டு அதுக்கான முயற்சி எடுத்தீங்கன்னா சுலபமா வெளியில வந்துடலாம் ரொம்ப சுலபமா வெளியில வரலாம் அதுக்கு நிறைய வழிகள் இருக்கு அதுல ஈஸியஸ்ட் வழி மலர் மருந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியஸ்டான வே வாழ் வழியா மருந்து சாப்பிட்டு சரி செஞ்சுக்கலாம் சார் நீங்க சரி ஆயிட்டீங்கன்னா மெடிடேஷன்ஸ் யோகா அதெல்லாம் செஞ்சு 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 மலர் மருந்தோடவே கூட இருக்காதீங்க நான் அதான் சொல்றேன் மலர் மருந்தே கூட சாப்பிட்டு இருக்காதீங்க மலர் மருந்து கூட ஒரு ஸ்டேஜ்ல விட்டுட்டு ஹீல் தைசல் ஃப்ரீ தைசல் திரு திருப்பி நான் அதான் சொல்றேன் அதை நம்ம தனியா ஒரு கிளாஸே கூட பேசலாம் நீங்களே உங்களை சரி செஞ்சுக்கோங்க ஃப்ரீ தை செல்ஃப்னா ஃப்ரீ ஃப்ரம் எவ்ரி திங் இந்த யூனிவர்ஸ் குடும்பம் நம்மளுடைய மருத்துவம் அந்த டேப்லெட்ஸ் எல்லாத்துமே ஃப்ரீ தை செல்ஃப் ஹாப்பியா இருங்க குடும்பத்தோடவும் கூட ஹாப்பியா இருக்கலாம் ஆனா ஹாப்பியா இருங்க அதுதான் முக்கியமானது ஸோ இதுதான் இந்த செவன் குரூப்ஸ்ல வந்து ஒரு நல்ல ஒரு கிளாரிட்டி கிடைச்சிருக்கும் ஓகே மலர் மருந்துனா இதுதான் அப்ப மனசுக்கும் மருந்து இருக்கு இவ்வளவு விதமான ஆஸ்பெக்ட்ஸ்க்கும் மருந்து இருக்கு நீங்க இப்போ நீங்க முப்பத்தி எட்டு எமோஷனுக்கு நீங்க படிச்சீங்கன்னா நீங்க வந்து ரொம்ப பெரிய ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கும் முப்பத்தி எட்டு எமோஷன் நீங்க படிச்சுட்டு நம்ம நம்ம பசங்க நம்ம பையன் நீங்களே லேர்ன் பண்ணலாங்க மலர் மருந்து பொறுத்த வரைக்கும் அதான் சொன்ன இல்லைங்களா லே மேன் ஷுட் லேர்ன் டாக்டர் பேர் சொல்றாரு அதனால நீங்களே கூட அதை லேர்ன் பண்ணி அதை அப்சர்வ் பண்ணி அதை செய்ய முடியும் நம்ம வந்து மலர் மருந்து பத்தி நிறைய ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இருக்கு ஒரு பிரைமரி ஸ்டேஜுக்கு செஞ்சுக்கோங்கல முப்பத்தி எட்டு மருந்துகளை பத்தி படிச்சுக்கோங்க ஏழு குரூப் பத்தி படிச்சுக்கோங்க எந்த ஒரு சைடு எஃபெக்ட் கிடையாது மலர் மருந்துன்றது மலர்கள் இருந்து எடுக்கக்கூடிய மருந்துகள் தான் அதை பத்தி இல்லாம டீட்டெயிலா பாக்கலாம் குழந்தையில இருந்து பெரியவங்க வர சாப்பிடலாம் சாப்பிடும் முன் சாப்பிடும் பின் எந்த கான்செப்டுமே இல்லைங்க மலர் மருந்து பொறுத்த வரைக்கும் எந்த ஒரு டிராபேக்குமே இல்லாதது உங்க மெடிசனை நான் சாப்பிடலாம் என் மெடிசனை நீங்க சாப்பிடலாம் இந்த மாதிரி எங்கேயாவது ஒரு மருத்துவம் இருக்குமா என்னன்னா அந்த வித அந்த மனநிலை இருந்தால் பேலன்ஸ் செய்யும் இல்லைன்னா யூரியன் வழியா மோஷன் வழியா வெளியில வந்துடும் நாக்களைக்கு <laughs> அதுதான் நேனோ டெக்னாலஜி ஒரு நாக்கில் பட்ட உடனே ஏன்னா நமக்கு வந்து ஜென்ரலா ஒன்று எப்படி வேலை பார்க்கணும்னா வாய் வழியா உள்ள போய் அது டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம்ல கலந்து அதுல காம்பௌண்ட்ஸ் எல்லாம் பிரிஞ்சு அதுக்கு பிறகு அது ரத்தத்துல கலந்து ரத்தத்துல கலந்த பிறகு தான் வேலை பார்க்க ஆரம்பிக்கும் எதுவா இருந்தாலுமே மருந்தா இருந்தாலும் சரி ஜூஸா இருந்தாலும் சரி லேகியம் கஷாயம் எதுவா இருந்தாலுமே இதுதான் அதோடைய ப்ரொசீஜர் பட் மலர் மருந்து மட்டும்தான் நாக்குல பட்ட உடனேவே வேலை பார்க்க ஆரம்பிக்குது சலைவால எப்ப கலக்குதோ அப்பவே அது வேலை பார்க்க ஆரம்பிக்குது அப்ப எவ்வளவு நேனோ டெக்னாலஜியா ஒர்க் பண்ணது பாருங்க அதுதான் ஃப்ரீக்வன்சினும் நம்ம சொல்றோம் நம்ம அதே மாதிரி ஃப்ரீக்வன்சி மெடிசன் வைப்ரேஷன் மெடிசன் நம்ம சொல்றதுக்கு ரீசனும் அதெல்லாம் தான் சோ நீங்க சரிங்க சார் அப்ப வந்து எனக்கு இதெல்லாம் புரிஞ்சிருச்சு அப்ப வந்து நம்ம இந்த மரணம் பண்றதுக்கு ஏதாவது எவிடென்சஸ் ஏன்னா நம்ம வந்து ஜென்ரலா நமக்கு ஒரு மைண்ட் செட் இருக்கும் சோ என்ன சார் எவிடென்சஸ் எதுனா இருக்கா எவ்வளவு பேர்ல சரியா இருக்கிறாங்க அப்படின்றதெல்லாம் அதுக்காக தான் ரிப்போர்ட்ஸ் ஓட நான் இதெல்லாம் கொண்டு வந்திருக்கிறேன் எவ்வளவு பேர் நம்ம சரி பண்ணி இருக்கிறோன்றது நம்ம வந்து ஜென்ரலா கேன்சர் எல்லாம் சரி பண்ண முடியாது இன்னைக்கு நம்ம நம்மளுடைய டாபிக்கே என்னன்னா நம்ம வந்து இந்த மாதிரி சரி செய்ய முடியாதுன்னு சொல்றாங்க இல்லையா தீர்வு அதாவது தீர்வே இல்லாத நோய்கள் சொல்லுவோம் இதுக்கெல்லாம் இந்த நோய் எல்லாம் வந்துருச்சுன்னா லைஃப் எல்லாம் மருந்து சாப்பிடணும் சார் அப்படின்னு நம்ம சொல்றாங்க இல்லைங்களா அது உண்மையா பொய்யானா அது ஒரு மிகப்பெரிய பொய் நம்ம லைஃப் எல்லாம் மருந்து சாப்பிடறீங்கன்னா அந்த மருந்து சாப்பிடாம இருங்க அதுதான் என்னுடைய சஜஷன் லைஃப் லாங் ஒரு மருத்துவத்தை நீங்க சாப்பிடறீங்கன்னா தயவு செய்து அதை சாப்பிடாதீங்க அதை விட்டுருங்க அந்த மருந்த மருத்துவம் என்பது சாப்பிட்டு நம்மள சிறு செஞ்சுக்கிட்டு அந்த மருத்துவத்தை விட்டுருணும் அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய ஹீலிங் கெப்பாசிட்டியே போதும் நம்மளுடைய ஹீலிங் கெப்பாசிட்டியே நம்ம சிறு செய்யும் சோ எப்படி சார் இப்ப இந்த கேன்சர் எல்லாம் நான் வித் ரிப்போர்ட் போட்டிருக்கிறேன் பாருங்க இது இதுக்கு இன்னொரு ஸ்லைடு போடுறேன் சோ இந்த ஸ்லைடு பாருங்க என்ன போட்டுருக்காங்க பாருங்க ஜூன் முப்பதாம் தேதி ஐயா கொஞ்சம் விரைவாக மருந்து அனுப்பி வையுங்கள் தீவிர வழியால் எனது மனைவி துடிக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கிறாங்க தீவிர வழியாக எனது மனைவி துடிக்கிறார் அப்படின்றது வாட்ஸ்அப்ல ஐ வில் சென்ட் மெடிசன்ஸ் போட்டிருக்கிறேன் இங்க பாருங்க அடுத்தது அவரே தான் அந்த வாட்ஸ்அப் அந்த அந்த இது கூட பாரு ப்ரொஃபைல் பிக்சர் கூட பாருங்க தெரியும் கீழே போட்டிருக்காரு பாருங்க திஸ் இஸ் ஆர்கன் பங்கன்ஸ் ரிப்போர்ட்
எவ்வளவு வந்து அதாவது தீவிர வழியால் எனது மனைவி துடிக்கிறார் அப்படின்ற ஒரு நிலைமையில இருந்து ஆல் ஆர்கன் பங்கன்ஸ் ஆர் நார்மல் சார் அப்படின்றது இவங்க வந்து போர்த் ஸ்டேஜ் கேன்சருங்க இது வந்து டீடைல்டா நான் வந்து இதுல போட்டுருக்கேன் என்னோட யூடியூப் சேனல் டியூனிங் தாட்ஸ்ன்றது நீங்க கீழே கூட நீங்க அதை பார்க்கலாம் இதை பத்தி முப்பத்தெட்டு மருந்து பத்தியுமே நான் டீடைலா பேசியிருக்கிறேன் ஃப்ரீயா அப்லோட் பண்ணிருக்கிறேன் எல்லாமே நீங்களே லேர்ன் பண்ண முடியும் நீங்க ஜஸ்ட் நம்ம யூடியூப் சேனல்ல போயிட்டு நீங்க ட்யூனிங் தாட்ஸ் போனீங்கன்னா நிறைய பிளே லிஸ்ட் இருக்கும் மலர் மருத்துவத்துக்கு எல்லாமே பேசி நிறைய கிளாஸஸ் நான் ஆல்ரெடி எடுத்திருக்கிறேன் நம்மளுடைய நிறைய கிளாஸஸ் எல்லாம் இருக்குது அது எல்லாமே நீங்க வந்து எடுத்து நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணி அதை ஃப்ரீயா அப்லோட் பண்ணிருக்கோம் ஸோ நீங்க அதெல்லாம் செக் பண்ணி பாருங்க ரொம்ப ரொம்ப சுலபமா புரிஞ்சுக்கலாம் எல்லாருமே அந்த அளவுக்கு சுலபமா தான் நான் எடுத்தும் இருப்பேன் ஸோ இது எல்லாம் ஏன் காட்டுறனா உங்களுக்கு ஒரு அவேர்னஸ் வரணும் இல்லைங்களா இந்த ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் பாருங்க இதை பத்தி நான் பொறுமையா ஒரு இருபது நிமிஷம் பேசியிருப்பேன் இப்ப அவ்வளவு நேரம் நான் எடுத்துக்க விரும்பல கேன்சர் பத்தியோ இல்லைன்னா எய்ட்ஸ் பத்தியோ பேசுறதுக்கு அடுத்து பாருங்க இங்க அடுத்து எய்ட்ஸ் இருக்கு அடுத்து ஆர்டிசம் ஸ்ட்ரோக்கு ஸோ அதை பத்தி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் ஸோ இதெல்லாம் எப்படி சார் இதெல்லாம் இப்ப கேட்கவே பயமா இருக்கு சார் அப்படின்னு நீங்க நினைப்பீங்க இந்த சார் இதெல்லாம் இந்த இந்த மாதிரியான நோய்கள்லாம் கேட்கவே பயமா இருக்கு சார் கட்டாயமா பயப்படாதீங்க இதுக்கெல்லாம் ப்ரூஃபோட நான் வந்திருக்கிறேன் அதனாலதான் ஏன்னா சும்மா நம்ம வந்து ஒரு விஷயத்த பேசுறதுக்கு பதிலா ப்ரூஃபோட பேசும் போது இன்னும் நீங்க ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் பர்சன்ட் நம்புவீங்க அப்படின்ற காரணத்தினாலதான் ரிப்போர்ட் இந்த இந்த எவிடன்ஸ் எல்லாம் நான் கொண்டு வந்திருக்கிறது பிஃபோர் எப்படி இருந்தாங்க ஆப்டர் எப்படி இருந்தாங்க ஏன்னா ஒரு விஷயத்த நம்ம சொல்றோம்னா சொன்னால் மட்டும் பத்தாது இல்லைங்களா அதை செஞ்சோம் காட்டணும் அதுதாங்க அதுக்கான ஒரு எவிடன்சஸ் தான் ஒரு ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு ஒரு ஒரு மாதிரி சில பேஷண்ட் மூணு மாசத்துல ரெக்கவர் ஆவாங்க சில பேஷண்ட் ஒரே மாசத்துல சில பேஷண்ட் அஞ்சு நாள்ல சில பேஷண்ட் அஞ்சு மாசத்துல ஸோ டிபெண்ட்ஸ் ஒரு ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்களோட உடல்நிலை மனநிலைக்கு ஏற்றால் போல் மாறும் எந்த அளவுக்கு அந்த சோல் சஃபர் ஆயிருக்கோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த டைமிங் வில் சேஞ்ச் நீங்க பாருங்க எவ்வளவு அற்புதமான ஒரு விஷயம் இது இத இந்த ரிப்போர்ட்ஸ் நீங்க பாத்துருப்பீங்க கேன்சர் அப்படின்றது எல்லாமே வந்து செய்ய முடியாது கட்டாயமா கிடையாது அவங்க வந்து அந்த அளவுக்கு அவங்க வருஷம் வருஷம் அது மாதிரி போன வருஷம் இது போன வருஷம் நடந்தது இது இந்த மாதிரி இப்ப நிறைய பேஷண்ட் கொடுத்து நிறைய ரிசல்ட்ஸ் இருக்கு பட் ஒன்னு ஒன்னா குடுக்கலான்றத கொண்டு வந்திருக்கேன் இது பாருங்க நீங்க வந்து கேன்சர் ரிசால்ட்ஸும் ஓகே எத்தேவி எய்ட்ஸ் வந்து டபிள்யூஹெச்ஓவே சரி செய்ய முடியாதுன்றது தான் சொல்றாங்க அப்ப இது எப்படி நடந்தது ஒரே நிமிஷம் யோசிச்சு பாருங்க ஒரு விஷயம் சரி செய்ய முடியாதுன்னு சொல்றாங்கன்னா சரி செய்ய தெரியலன்னு சொல்லணுங்க சரி செய்ய முடியாதுன்னு சொல்லக்கூடாது சரி செய்ய தெரியல எங்களுக்கு அது என்ன மருத்துவன்றது தெரியல என்ன மருந்துன்றது தெரியல அப்படி சொன்னா பேஷண்ட் பயப்படாம இருப்பாங்க அவங்களுடைய லேக் ஆஃப் நாலேஜ நம்ம மேல திணிக்க பாக்குறாங்க எந்த ஒரு மருத்துவமா இருந்தாலுமே நான் வந்து ஹார்ஷா பேசுறேன்னு நினைக்காதீங்க அதனால தப்பா பேசுறது என்னுடைய மோட்டிவ் இல்ல அவங்கள தப்பா பேசணுன்றது எல்லாமே ஏன்னா அவங்களோட மருத்துவ முறை அவங்களுக்கு சிறந்தது பட்டு நம்ம மிஸ்லீட் பண்ண கூடாது சரி செய்ய முடியாதுன்னா அப்ப ஒரு பெரிய பயம் உருவாது இல்லைங்களா மனசுல ஐயோ அப்படியா அப்படி சரி செய்ய முடியாதா கேன்சரை சரி செய்ய முடியாதா இது சரி எய்ட்ஸ் சரி செய்ய முடியாதா ஆர்டிசம் சரி செய்ய முடியாதா அப்படின்ற போது அந்த தாய்மார்களோ அந்த வீட்டில் இருக்க பேரண்ட்ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸோ உடனே உடஞ்சி போறாங்க அதான் நான் சொல்றேன் அந்த பயம் தான் பிஸ்னஸ்ன்றது அவங்களுக்கு நீங்கள பயம் வச்சா தாங்க அவங்க 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 நம்ம பிலீவ் பண்றோம் இந்த மாதிரி ப்ரூஃப் இருக்கு எவிடன்ஸ் இருக்குன்றதா நான் ஃபர்ஸ்ட் இந்த மாதிரி ரிப்போர்ட் எல்லாம் இல்லாம பேசும்போது நம்ம இது சில பேர் வந்து ஓகே அக்செப்ட் பண்ணாங்க சில பேர் அக்செப்ட் பண்ணல இப்ப ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் பர்சன்ட் அக்செப்ட் பண்றாங்க மல மருத்துவத்தை பத்தி கிளியரா தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் வராங்களே வரவங்களா மல மருத்துவத்தை கிளியரா பார்த்துட்டு நம்ம யூடியூப் சேனலா பார்த்துட்டு தான் வராங்க இவ்வளவு விதமான ப்ரூஃப் நம்ம கிடைச்சிருக்கு நீங்க பாருங்க வித் டேட்டு கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலோடைய ப்ரூஃப்ஸ் இது எல்லாமே எப்படி வந்து சரி செய் சரியாயிருக்கிறாங்கன்றது நாலு லட்சத்தி அறுபத்தி நாலாயிரத்தி ஐநூத்தி நாப்பத்தி அஞ்சு காப்பீஸ் அவ்வளவு விதமான வைரஸ் இருந்திருக்குது உடம்புல லெஸ் தேன் ஒன் பிப்டி காப்பி ஆயிருக்கு பாருங்க அதாவது எவ்வளவு நாள்ல ஒரே ஜஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஆஃப் டைம்ல டேட்டோட இங்க இருக்கு அவ்வளவு நாலு லட்சம் கிருமி உடம்புல இருந்திருக்கு இப்ப லெஸ் தேன் ஒன் பிப்டி காப்பீஸ் இதுக்கெல்லாம் அவ்வளவு அற்புதமான ஈஸ்வர மூலிகைன்னு ஒரு மருந்து இருக்கு ஈஸ்வர மூலிகை அதாவது இந்த பேர் கேட்கும் போது அவ்வளவு தெய்வீகமா இருக்கு இல்லைங்களா அது அது வந்து ஒரு மருந்து இந்த இதுல நம்ம கொடுத்ததுல ஈஸ
அப்படின்றத கூட நம்ம மென்ஷன் பண்ணிருக்கோம் அதுல இருந்து எல்லாம் மருந்து எடுத்துதான் இந்த மாதிரியான பேஷன்ஸ் குடுத்து இதெல்லாம் சரி செஞ்சது அடுத்து ஆர்டிசம் நீங்க பாருங்க நீங்க லெப்ட் சைட் ரைட் சைட்ல பாக்கலாம் அது இவங்க வந்து ஹீலர் பாஸ்கர் சார் வந்து சஜஸ்ட் பண்ணாங்க உங்களை பத்தி சோ இது இந்த மாதிரி நான் அவங்க கூட பேசலாமான்னு கேட்டிருந்தாங்க நான் அடுத்த அவங்க வெளிநாட்டு இவங்க வெளிநாட்டுல இருக்கிறாங்க அவங்க பையனுடைய வீடியோஸ் எல்லாம் அனுப்பிச்சு விட்டுருந்தாங்க இப்ப பாரு ரைட் சைட்ல பாருங்க தேங்க்ஸ் சார் ஹி ஹேஸ் வாட் ஹி வாண்டட் அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க எவ்வளவு அழகா அந்த டிராயிங் எவ்வளவு அழகா எழுதி இருக்காங்க பாருங்க அது எல்லாமே வந்து எங்களுக்கு போட்டோவா அனுப்பிச்சு விட்டாரு அவங்க வந்து பேரண்ட்ஸே அந்த வாய்ஸ் மெசேஜும் போட்டாங்க நான் நான் பேசுறது எல்லாமே நீங்க நம்ம யூடியூப் சேனல்ல போய் செக் பண்ணி பாருங்க எல்லாமே வித் ப்ரூஃப் தான் அந்த அந்த பேஷண்டே பேசியிருப்பாங்க எப்படி இருந்தாங்க எப்படி மாறி இருக்கிறாங்கன்றது சோ இந்த மாதிரி ஆர்டிசமான விஷயங்களா இருக்கட்டும் அண்ட் ஸ்ட்ரோக்கு இந்த ஸ்ட்ரோக் வைன் கேரக்டர்னு மென்ஷன் பண்ணிருக்கேன் இல்லைங்களா வைன்னா என்ன சேர்த்தா நான் தான் எல்லாம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இந்த ஸ்ட்ரோக்ல இந்த வைன் கேரக்டர்ன்றது அதாவது அகங்காரம் சொல்லலாமே சிம்பிளா சொல்லணும்னா சோ இந்த வைன் கேரக்டர் யாரு சார்ன்னு கேட்டீங்கன்னா அகங்காரம் அதிகமா இருக்கிறவங்க இந்த அகங்காரம் அதிகமா இருக்குது நான் தான் ஒரு எண்ணம் இருக்குதுன்னா கட்டாயமா ஒரு ஸ்ட்ரோக்ன்றது உருவாகுது நாங்க நிறைய பேஷண்ட் பாத்துக்கோ ஸ்ட்ரோக் பேஷண்டா இருந்தா இன்னும் ரிவர்ஸ் ஆகணும்னு நீங்க பாக்கலாம் ஸ்ட்ரோக் இருந்துச்சுன்னா அந்த அகங்காரம் வந்து எண்பதுல இருந்து தொண்ணூறு பர்சன்ட் பேஷண்ட்டுக்கு இருக்குது நாங்க அதை அப்சர்வ் பண்ணிருக்கோம் இந்த வைன்ன்ற மருந்து குடுத்துதான் நிறைய பேரே நம்ம வெளியில கொண்டு வந்திருக்கிறோம் இது ஸ்ட்ரோக்குக்கான மருந்து இல்லைங்க இது வந்து அந்த அகங்காரம் சொல்றோம் இல்லைங்களா அதுக்கு அந்த எமோஷனுக்கான மருந்து இது இந்த வைன்ன்றது வந்து இந்தியன் பிளவர் இல்ல பேட்ச் பிளவர்ஸ் பேட்ச் பிளவர்ன்றது மனசுக்கானது இந்தியன் பிளவர் இருந்தது உடம்புக்கானது அதை பத்தி எல்லாம் டீட்டெயிலா பார்ப்போம் பட் நீங்க இந்த ஸ்ட்ரோக் பேஷண்ட் எப்படி நம்ம சரி செஞ்சோம்னா அதுக்கு ஒரு முக்கியமான மருந்து இந்த வைன் அப்படின்னு இந்த மருந்து தான் சோ இதை பத்தி நம்ம ஸ்ட்ரோக்ல இருந்து கொண்டு வந்தது அந்த பேஷண்ட் ஹிஸ்டரி எல்லாம் நீங்க அப்புறமா செக் பண்ணி பாருங்க ஏன்னா இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு அவேர்னஸ் ஆ இருக்கணும்ன்றதுக்காக தான் இதெல்லாம் நான் கொண்டு வந்திருக்கிறேன் நோய்ச்சுன்னா <laughs> <laughs> அந்த உடம்ப ஆல்கலைனா மாத்துறதுதான் கஷ்டமான விஷயம் அது இப்ப சுலபம் ஆயிருச்சு மரண மருந்து இருக்கிறதுனால அது ரொம்ப சுலபமா ஆயிருச்சு பட் அந்த உடம்ப ஆல்கலைனா மாத்துறதுல ஈஸியான வழி என்னன்னா வெஜிடேரியனா ஆகுறது ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் நான்வெஜ் டோட்டலா அவாய்ட் பண்ணிட்டு அதுல பெரிய சயின்ஸ் இருக்கு நம்ம நான்வெஜ் அவாய்ட் பண்றது வந்து நம்ம ஜெனரலா என்ன நினைக்கிறோம் ஒரு சாக்ரிஃபைஸா நினைக்கிறோம் நிறைய பேர் என்கிட்ட சொல்ல மாதிரிதான் சொல்றாங்க நான் அவங்களுக்காக விட்டேன் இவனுக்காக விட்டேன் அப்படின்னு நீங்க உங்களுக்காக விடுங்க நான்வெஜ நீங்க நீங்க சாப்பிடாம இருங்க உங்களுக்காக நீங்க அதை விடுங்க ஏன்னா அது வந்து நம்மளே நம்ம பாய்சன் சாப்பிட்டு இருக்கிற மாதிரி ஸ்லோ பாய்சன் மாதிரி நம்மளே தெரிஞ்சுட்டு நம்மளே பொறுமையா பரவாயில்ல இருக்கட்டும் எப்பயாவது தான் சாப்பிடுறேன் அப்படின்ற மாதிரி சாப்பிடறது தாங்க அதுல வந்து கம்ப்ளீட்லி பேட் அதுல வந்து நிறைய அசிரிக் நேச்சர் இருக்கு அதை நம்ம தனியா பார்ப்போம் ஏன் நான்வெஜ் சாப்பிடக்கூடாதுன்றது பட் உங்களுக்கு ஒரு சீக்கிரட்டா சொல்லணும்ன்றது நான் ஜென்ரலைஸ்டா நான் சொல்றேன் நானு நான்வெஜ் விட்டு வெஜிடேரியன் சாப்பிட்டீங்கன்னா வெஜிடேரியன்ல எந்த வெஜிடேரியன் ஃப்ரூட்ஸ் நட்ஸ் செரல்ஸ் பல்சஸ் கிரெயின்ஸ் எது வேணா நீங்க சாப்பிடலாம் எது சாப்பிட்டாலும் உடம்புக்கு நல்லது உடம்ப ஆல்கலைனா மாத்தோம் ஆல்கலைனா மாறினா உடம்புல நோய் என்பதே இல்லை நீங்க வேணா கூகுளை செக் பண்ணி பாருங்க நான் சொல்றது உண்மையா இல்லையான்றது இது 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 ஒரு பெரிய ரிசர்ச்சாவே இப்ப பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க ரிவர்சிங் ஏஜ் ரிவர்சிங் ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது என்னன்னா வயசு எப்படி சின்னதாக்குறது அதாவது ரொம்ப இப்ப அறுபது வயசு ஆளுங்களே வந்து முப்பது வயசாவோ இருபது வயசாவோ ஆக்க முடியும் அதுக்கு இல்லாம வாய்ப்புங்க இருக்குதுன்னு இப்ப ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க சோ அது எல்லாமே நம்ம அடுத்தடுத்து பாப்போம் இந்த மாதிரி அது எப்படி எல்லாம் ஆக்குறாங்கன்னு ஈஸியஸ்ட் வழி என்ன சார் அதுக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா இதெல்லாம் தான் ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் நம்ம டயட்ட சேஞ்ச் பண்றது செகண்ட் விஷயம் நம்ம மனச சேஞ்ச் பண்றது எமோஷன்ஸ் எமோஷன்ஸ் காசஸ் பாடிஸ் அசிரிக் எமோஷனு நம்ம பாடிய அசிரிக்கா மாத்துறதுல ஒரு முக்கியமான பங்கு வகிக்குது அதை பத்தி நம்ம இப்ப நம்ம இந்த ஏழு எமோஷன் பார்த்து அதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போதே இப்ப உங்களுக்கு புரிஞ்சுட்டு இருக்கோம் ஆமா கரெக்டு இந்த எமோஷன்ஸ் தான் உடம்பு அசதிக்கா மாத்துது மனநிலை பேலன்ஸ்டாக இருந்தால் மனசு அமைதியா காமா இருந்துச்சுன்னா நோய் என்பதே இல்லை அது தான் ரூட் காஸ் ஆஃப் எனி டிசீஸ் இஸ் எமோஷனல் ஸ்டேட் ஆஃப் தி பேஷன் ட
அதெல்லாம் அதோட பிரான்ச் அந்த அந்த மரத்துல இருக்கக்கூடிய கிளைகள் மாதிரிதான் ரூட் என்ன செய்யணும்னு பாத்தீங்கன்னா எமோஷன்ஸ் அதை ரூட்டை சரி செஞ்சு ரூட் கிளீனா ரூட் வந்து பேலன்ஸ் தான் இருந்துச்சுன்னா அந்த பிரான்ச்சும் நல்லா இருக்கும் சிம்பிளான ஒரு கான்செப்ட் தான் இல்லைங்களா அப்படி இல்லை அந்த வேற புடுங்கிட்டா அந்த மரம் என்பதே இருக்காது இன்னும் நீங்க சிம்பிளா புரிஞ்சுக்கணும்னா அந்த வேற நம்ம புடுங்கிட்டா அந்த மரம் என்பது இருக்காது அந்த மரம் என்பது தான் டிசீஸ்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க அந்த ரூட் காசுன்றதே நம்மளுடைய கவலை வருத்தம் பயம் கோபம் எரிச்சல் இதெல்லாம் தான் அந்த ரூட் காசஸ் ஸோ அந்த ரூட் காசஸ் நம்ம எடுத்துட்டு காம ஆயிட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நோய் என்பதே இல்லைன்றதா டிரைவேஷன்ஸ் அதைதான் இது நம்ம ப்ரூஃபா கொண்டு வந்திருக்கிறோம் ஏன்னா இதை நம்ம சொல்லும் போது ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு கேட்கும் போது ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும் பட் நம்ம கிளாஸஸ்ல நம்ம இடை சாதனை மார்க்கம் இருக்கக்கூடிய நீங்க வந்து ரொம்ப சுலபமா புரிஞ்சுப்பீங்க ஏன்னா மனசுக்கும் எண்ணத்துக்கும் எவ்வளவு பவர் இருக்குதுன்றது உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இது அடுத்தது நம்ம யோகா நீங்க எனிஹவ் நீங்க எவ்ரி டே நீங்க மெடிடேஷன் யோகா பண்றீங்க ஸோ உங்க பாடி ஆல்கலைனா ஆயிட்டு வருதுன்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க உங்க பாடி கொஞ்சம் கொஞ்சமா நீங்க ஆல்கலைனா மாத்திக்கிட்டே வரீங்க இந்த மாதிரி நல்ல விஷயத்துல நீங்க கலந்துகிட்டு டெய்லி நீங்க மெடிடேஷன் அண்ட் யோகா செய்யும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்க பாடி ஆல்கலைனா மாறும் கொஞ்ச நாள் நம்ம பாடிக்கு வேலை கொடுத்தே ஆகணும் அந்த வேலை தான் நம்ம யோகாவாவா இருக்கலாம் இல்ல நம்ம செய்யக்கூடிய ஒர்க்கா இருக்கலாம் பாடி மூவ் ஆகிட்டே இருக்கணும் அது ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ இதெல்லாம் நீங்க செய்ய செய்ய அந்த ரத்த ஓட்டம் கரெக்டா இருக்கும் நீங்க ஒரே இடத்துலயே உட்காந்து இருந்தீங்கன்னா ஒரு புது வண்டியே வாங்குங்களேன் புது வண்டி வாங்கி ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஆன் பண்ண ஆன் ஆகுமா ஆன் ஆகாது இல்லைங்களா புது வண்டியா இருக்கட்டும் பல லட்ச ரூபாய் பல கோடி ரூபாய் கொடுத்து கூட நீங்க வாங்கிக்கோங்க அந்த பைக்க வாங்கி ஒரு வருஷம் நீங்க ஆனே பண்ணாம வச்சுக்கிட்டு ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறமா நீங்க பைக்ல கீ போட்டு ஆன் பண்ணிட்டு ஏன் இது ஆன் ஆகல தான் கேட்போம் நான் அவ்வளவு கோடி ரூபாய் கொடுத்து வாங்கிட்டு வந்தேன் அந்த மாதிரிதான் நம்ம உடல் கூட நம்ம உடல் கூட எப்படி அந்த பைக்கை வந்து அப்பப்ப ஆன் பண்ணிட்டே இருந்தாதான் அது எஃபிஷியா ஓடுமோ அந்த மாதிரிதான் அந்த உடம்பு கூட ஓட்டிக்கிட்டே இருக்கணும் நீங்க சும்மா ஒரு கொஞ்ச நாள் உட்காந்துட்டீங்கன்னா அது அப்படியே டிகிரேட் ஆகிட்டே தான் போகும் அது சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிளோட இந்த பைக்கோட நான் கம்பேர் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா உங்களுக்கு சுலபமா புரியும் அப்படின்றது எப்படி பைக் ஓடிட்டே இருந்தா தான் நாளைக்கு இன்னைக்கு ஓடுற பைக் நாளைக்கு ஆன் பண்ணே டக்குன்னு ஆன் ஆகும் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி தான் நம்ம பாடி கூட நம்ம டெய்லி அதை இயக்கிட்டே இருக்கணும் அப்பதான் வந்து அது நாளைக்கு சிறப்பா செயல்படும் அப்படின்றதா ஒரு மிகப்பெரிய உண்மை ஸோ இப்போதைக்கு இந்த மூணு சீக்ரெட் போதும் இதுதான் நமக்கான ஒரு ஒரு மைண்ட்ல வச்சுக்கிறதுக்கு இன்னும் நிறைய இருக்குதுங்க அதை நம்ம டேஸ் பாரஸ் பார்ப்போம் பட் இப்போதைக்கு இதுதான் இந்த மூணு முக்கியமான ஒரு விஷயங்கள் நம்ம பார்த்தது வெஜிடேரியனா மாறுறது நம்ம எண்ணத்தை சரி செய்யறது நம்ம நம்மளுடைய வெஜிடேரியனா மாறுறது நம்ம எண்ணத்தை சரி செய் செஞ்சுட்டாலே போதும்ன்றது தான் உண்மையே நம்ம உடம்புல இந்த யோகா அண்டு எக்ஸசைசஸ் அடுத்தது மூன்றாவது யோகா அண்டு எக்ஸசைஸ் இந்த மூணு விஷயம் செஞ்சுட்டா ஆட்டோமேட்டிக்கா எல்லாமே நல்லா இருக்கும் அப்படின்றதா உண்மை இன்னும் நான் இன்னொரு இன்னொரு பாயிண்ட் வந்துருச்சு எனக்கு சொல்லும் போது ஏன்னா நிறைய இந்த சீக்ரெட்ஸ் அப்படின்றத நான் நிறைய கிளாஸஸ் எல்லாம் வேற வேற ஆங்கிள சொல்லுவேன் சோ அதுல இன்னொரு பாயிண்ட் வந்தது பட் அது மேஜரான பாயிண்ட் இல்லை அதெல்லாமே அதுக்கு அப்புறமா தான் இந்த மூணு விஷயத்துக்கு அப்புறமா தான் அது எல்லாமே அது இல்லாம நம்ம டேஸ் ப்ராசஸ் ஆக ஆக அதுக்குன்னே ஒரு தனி கிளாஸ் வச்சு அதை எப்படி எல்லாம் நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணலாம் பாடிய எப்படி எல்லாம் நம்ம டீடாக்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம் அடுத்தடுத்த கிளாஸஸ்ல அடுத்தது மைண்ட் பாடி சோல் சுட் பி ஹார்மோனின் போட்டிருக்கா பாருங்க இதுதான் இதுதான் மலர் மருந்து எடுக்கும் போது இதுதான் நடக்குதுங்க மைண்ட் பாடி சோல் ஒரு ஹார்மோனிக் வருது அந்த ஹார்மோனிக் வந்துட்டால் ஆட்டோமேட்டிக்கா நோய் என்பது இல்லை அப்படின்னு ஒரு மிகப்பெரிய உண்மை ஹீல் டைசல் ஃப்ரீ டைசல் நீங்க போங்க நீங்களே படிங்க நீங்களே மருந்து எடுத்துக்கோங்க நீங்களே உங்களை சரி செஞ்சுக்கோங்க அவ்வளவுதான் அதுக்கான எஃபர்ட் என்ன சார் உங்ககிட்ட தான் நான் என்ன ரெக்வஸ்டா கேக்குறேன்னா அந்த டைம் தான் நீங்க கொடுக்கக்கூடிய அந்த டைம் அதை தவிர்த்து வேற எதுவுமே இல்லை நீங்க உக்காந்து அதை லேர்ன் பண்ணி நீங்களே கிட்டு வாங்கி வச்சுக்கோங்க நீங்களே பயன்படுத்திக்கோங்க எவ்வளோ பேர் அதை நம்ம ஃபீட்பேக் கொடுத்துருக்காங்க நீங்க யூடியூப்ல போய் நீங்க அந்த கம்யூனிட்டி டேப்ல எல்லாம் போய் செக் பண்ணி பாருங்க அவ்வளோ பேர் வந்து ஃபீட்பேக் கொடுத்துருக்காங்க சார் நான் அந்த கிளாஸ் பார்த்து நானே மருந்து எடுத்துட்டு என் பசங்களை சரி செய்யறேன் சார் நானும் நல்லா இருக்கேன் அப்படின்றது ஏன்னா அந்த அளவுக்கு சுலபமா புரிஞ்சுக்க முடியும் அதை மலர மருத்துவத்தை அந்த அளவுக்கு சுலபமா புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்றது தான் உண்மையே அதனாலதான் ஆல் ஷுட் ஹேவ் தேர்ட்டி எயிட் ரெமெடிஸ் போட்டிருக்க
இந்த யூடியூப் சேனல் டியூனிங் கார்ட்ஸ் அப்படின்றது இதுதான் நீங்க போனீங்கன்னா எல்லாமே ஈஸியா நீங்களே லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் எவ்ரி திங் இஸ் அண்ட் செல்ஃப் லேர்னிங் செல்ஃப் ஹீலிங் தான் செல்ஃப் ஹீலிங் கான கிளாஸஸ் தான் அதையும் மீறி ஒரு விஷயம் நடக்குதுன்னா டாக்டரை போய் பாருங்க அது ரொம்ப முக்கியமானது நம்ம பிரைமரி ஸ்டேஜஸ் நம்ம வந்து ஹீலிங் பண்றோம் நம்ம வந்து செல்ஃப் ஹீலிங் பண்றோம்னா ஃபர்ஸ்ட் அந்த அவேர்னஸ் ஃபுல்லா இருக்கணும் நம்மள நம்மள பத்தியும் நம்ம மனசை பத்தியும் கம்ப்ளீட்டா லேர்ன் பண்ணுங்க இல்லைன்னா ஒரு கைடன்ஸ் ஒரு கைடு வச்சுக்கோங்க பக்கத்துல எதுவாக இருந்தாலும் ஒரு டவுட் கேட்கறதுக்கோ இல்லைன்னா ஒரு கமெண்ட்ஸா இப்ப நீங்க யூடியூப் நீங்க கமெண்ட் எல்லாம் போட்டீங்கன்னா உடனே ரிப்ளை கிடைக்கும் நம்ம யூடியூப் சேனல்ஸ்ல ஏன்னா அந்த மாதிரியான ஒரு ஓப்பனா நம்ம சொல்லி கொடுக்கும் போது அவங்க கேட்கற கமெண்ட்ஸுக்கும் நம்ம உடனே பதில் சொல்லணும் அதெல்லாம் ரெஸ்பான்சிபிளா இருக்கணும்ன்றதுக்காக தான் வேற எதுவும் இல்ல சோ நீங்க இதெல்லாமே செக் பண்ணி பாருங்க டவுட்ஸ் இருந்தா கேளுங்க அந்த அளவுக்கு சுலபமா லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டு நீங்களே உங்களை சிறை செஞ்சுக்கோங்க அப்படின்றதுதான் என்னுடைய தாழ்மையான வேண்டுகோள் சோ இன்னைக்கு வகுப்புல இது எல்லாம் தான் முக்கியமானது நம்ம அடுத்தடுத்த வகுப்புல இன்னும் டீட்டெயில்டா பாக்கலாம் ஏன்னா இப்ப வந்து அதுக்கான டைமும் ஆயிடுச்சு நம்ம கொஸ்டின் ஆன்சர் செஷன் கொஞ்ச நேரம் வச்சுட்டு நம்ம அதுக்கு அடுத்தது அடுத்தடுத்த வகுப்புல இன்னும் டீப்பா இந்த ஏழு குரூப் பார்த்தோம் இன்னும் நம்ம மலர்களை பத்தியும் இன்னும் நம்ம இந்திய மலர்கள்னா என்ன பேட்ச் மலர்கள்னா என்ன அதுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் ஸோ அது எல்லாமே பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்க லாஸ்ட் கிளாஸும் ஒரு முறை செக் பண்ணிடுங்க அதுக்கப்புறமா இந்த கிளாஸ் நீங்க பாத்துட்டீங்க அதுக்கு அடுத்த கிளாஸ் வரும்போது அப்படியே கன்சர்கேட்டிவா மந்த்லி ஒன்ஸ் ஒரு கிளாஸ் பார்க்கும் போது நல்ல ஒரு லேர்னிங் கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஸோ என்னோட ஸ்கிரீன் நான் இப்போ ஷேர் பண்ண என் பண்ணிக்கிறேன் வாழ்க வளமுடன் ஐயா இந்த இந்த போன் நம்பர் இருக்கிறது கொஞ்ச நேரம் இருக்கட்டும் ஆ சரிங்க ஐயா ஏன்னா மக்கள் யாராவது பாக்குறாங்கன்னா மக்கள் எல்லாருமே ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க நோட் பண்றனாலும் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துட்டீங்கன்னா போதும் மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சிங்க ஐயா ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் ஆஹ் ஐயா உங்க ஏஜ் என்னாச்சு சாரி சரி சரி அம்மா வந்து மனவளக்கலைக்கு வந்திருக்காங்க சொல்றீங்க இல்லையா ஆமா நினைச்சாலே ஒரு ஒரு ஆச்சரியமா இருக்கு எப்படி அது அது எப்படி இதுல உண்மையான ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லையா நமக்கு வந்து அந்த ஒரு சிம்பிளா சொல்லிட்டீங்க அந்த குழந்தைய ஆஹ் ஒரு வளர்க்கறது அப்படிங்கறது நம்ம எல்லாருமே பண்றது அப்ப என்னன்னா நாம தான் நம்ம குழந்தைய வளர்த்தணும் ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸ தூக்கி தலையில வைக்கிறதாலதான் இவ்வளவு ப்ராப்ளத்தையும் நம்ம சந்திக்கிறோம் நமக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு ஒரு இயற்கை இறைவன் பிரபஞ்ச சக்தி இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து இது வந்து சாதாரண விஷயமா இல்ல நீங்க சொல்றப்ப நான் என்னோட புரிதல்ல வந்து ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்கு அவங்க பெற்றோருடைய அந்த ஆசைகள் அந்த வாழ்த்து அவங்களோட அந்த தாட்ஸ் அவங்க நம்மள கூட்டிட்டு போற அந்த கைடன்ஸ் மகிழ்ச்சியோட பிளஸிங்ஸ் இது எல்லாமே கிடைச்சதால கூட உங்களுக்கு இவ்வளவு ஒரு சின்ன வயதுல இந்த இது பேசுறது வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மருத்துவத்தை பேசுறதுங்கிறது வேற பட் அப்படி ஒரு இயற்கையோட இணைச்சு ஒரு இதை பேசுறதுங்கிறது உண்மையாலுமே ஒரு ஆச்சரியமா இருக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி ரொம்ப நன்றி ரொம்ப ரொம்ப தெளிவான ஒரு ஒரு விளக்கங்க ஐயா உண்மையாலுமே வந்து அந்த ஏழு குரூப்னா என்ன அது அது எப்படி மக்கள் வந்து ஈஸியா எடுத்துக்கிறது அப்படிங்கறது ரொம்ப ரொம்ப கிளாரிட்டியா வந்து கொடுத்தீங்க சரி அந்த அசிட்டிக் ஆட்களின் பத்தி நம்ம நிச்சயமா கொடுக்கலாங்க ஐயா நீங்க அப்படியே லைனா கொடுங்க கட்டாயமாங்க அது கண்டிப்பா வேணும் நீங்க சொன்ன மாதிரி எனக்கு அதுதான் ரொம்ப முக்கியமா நீங்க சொன்னதுலயே திரும்ப திரும்ப அதுலதான் சொன்னீங்க நம்ம பாடி வந்து அல்கலைன் பாடியா மாத்துறதுக்கு தான் எல்லா ப்ராசஸுமே நம்ம பண்றோம் அப்படிங்கறத ஆமாங்க நிச்சயமா நிச்சயமா அது ரொம்ப ஒரு அற்புதமான விஷயம் போல மகரிஷி வந்து அடிக்கடி இதாங்க சொல்லுவாங்க மகரிஷிக்கு ஒரு பேரே வந்து பாமர மக்களின் தத்துவ ஞானின்னு சொல்லுவாங்க அவர் பேட் சார் நீங்க சொல்றப்ப எல்லாம் மகரிஷி தான் அப்படியே வந்துட்டே போறாரு அவருக்கும் ஒரு சின்ன ரூம் ஆழியார்ல 
மகிழ்ச்சியே சொல்லுவாங்க பாருங்க எனக்கு வந்து ஒரே ரூம்லயே பெட்ரூமு அதே ரூம்லயே வந்து ஆபீஸு வந்து எனக்கு லைப்ரரி வந்து எனக்கு ஒரே ரூம் தான் ஆமா அப்படின்னு சொல்லி மகிழ்ச்சி சொல்றது வந்து நீங்க அவர் காமிக்கிற போல எனக்கு உண்மையாலுமே உலக சமாதானத்துக்காக பாடுபட்டவங்க ரொம்ப சிம்பிளா தான் இருந்திருக்காங்க அவரு பேட்ச் அவங்களும் வந்து ஒரு சிம்பிளா இதுலயும் ஒரு ரூமுக்குழுக்கு வந்து அவர் உலகத்துக்கே ஒரு பெரிய ஒரு பொக்கிஷத்தை கொடுத்திருக்காரு வந்து ஒரு பெரிய விஷயமா இருந்தது ஆமா மக்களுக்கும் போகணுங்கிறத மகிழ்ச்சியோடைய ஆசையும் ஆசையும் அதே ஆசை தான் அவர் பேட்ச் அவர் மாதிரி இருக்கிற எல்லா அறிஞர் பெருமக்களும் இருப்பாங்கன்னு எனக்கு ஒரு ஃபீல் உண்மையா உண்மை அதனாலதான் நீங்க என்னஜி நம்ம கனெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு இதுல ஆமா ஆமா உண்மைங்க ஐயா சத்தியம் ஏன்னா எப்படி நம்மள வந்து இயற்கை இணைச்சிட்டு இருக்கு இல்லையா அந்த பிரபஞ்சம் வந்து நம்மள வந்து இணைக்குது இப்ப நீங்க ஒரு இடத்துல இருக்கீங்க நான் ஒரு இடத்துல இருக்கேன் உங்களை கொண்டாந்து இயற்கை எல்லாரும் எங்க கூட இணைக்குதுன்னா அதுக்கு ஒரு அந்த ஃப்ரீக்வன்சி ஒன்னா இருக்குன்னு அர்த்தம் எனக்கு அதே மாதிரி உங்க வீட்டுல இருந்து கத்துக்கிட்டது என்னன்னா பெரிய விஷயம் ப்ரூஃப் வச்சிருக்கீங்க நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டது என்னன்னா மனவளக்கலையிலயும் ஆயிரக்கணக்கான பேர் கியூர் ஆயிருக்காங்க ஆமா லட்சக்கணக்கான பேர் கியூர் ஆயிருக்காங்க ஆனா நீங்க வச்சிருக்கிற மாதிரி ப்ரூஃப் நான் வச்சிருக்கல மத்தவங்க வச்சிருக்காங்களான்னு தெரியல நிறைய பேர் சொல்லிருக்காங்க ஆனா ப்ரூஃப் எவிடென்ஸ் இன்னைக்கு சயின்ஸ் வேர்ல்டுக்கு வந்து ஒரு எவிடென்ஸ் வேணும் வந்து எக்ஸலண்டா வந்து அதை பதிவு பண்ணிருக்கீங்க நானும் நீ நம்ம மக்கள்ட்ட கொஞ்சம் கலெக்ட் பண்ணி ஏன்னா மக்கள் வந்து என்னதான் சொல்றத விட ஒரு ப்ரூஃப பார்த்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க மிகப்பெரிய ஒரு இன்ஸ்பைரிங் ஒரு விஷயம் இன்ஸ்பைர் ஆவாங்க புதுசா இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் அதை அட்லீஸ்ட் ட்ரை பண்ணலாம் ஒரு எண்ணம் வரும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான நிச்சயமா வரும் நிச்சயமா வரும் ஆமா அது நீங்க வந்து அது சொல்றது வந்து சும்மா வந்து சொல்லாம ப்ரூஃபோட நீங்க சொல்றது வந்து ரொம்ப ஒரு ஒரு எல்லாத்துக்குமே ஒரு பிலீவ்னஸ் வந்து ஸ்ட்ராங்கா வந்துடும் ஆமாங்க உண்மை கிளியர் ஐடியாலையும் இருக்கீங்க நீங்க மனவளக்கலைங்கிறது அதுவும் ஒரு கடல் போல ஒரு விஷயம் அதுக்குள்ள வந்து பல பயிற்சிகள் பல ரிசல்ட்ஸ் இருக்கு அது நீங்க எப்படி நாம இந்த மாதிரி ரிசல்ட் ஓரியன்டா மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கறது அப்படிங்கறது நீங்க எங்களுக்கு கொஞ்சம் கைடு பண்ணுங்க கண்டிப்பா கட்டாயமா கண்டிப்பா பண்றீங்க மகிழ்ச்சிங்க நிறைவா ஒரு மூணு விஷயம் இந்த கிளாஸ்க்கே ஒரு ஒரு பீக் ஆஃப் த விஷயமா அந்த மூணு விஷயம் பிவி வெஜிடேரியன் அதே மாதிரி அந்த மைண்ட் நம்ம வந்து காமா வச்சுக்கணும் யோகா மெடிடேஷன் பண்ணணும் நியர எல்லாமே வந்து மனவளக்கலை மாதிரியே தான் இருக்கு எனக்கு ஆமா அதான் ஏன் சொல்றேன் எனக்கு இங்க வந்து எடுக்கிறது அவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்குது இந்த வகுப்பு இங்க எடுக்கிறதுக்கு ஏன்னா நான் அதிகமா பேச வேண்டாம் இந்த வகுப்புல ரொம்ப சுலபமா புரிஞ்சுப்பாங்க ஏன்னா யோகா மெடிடேஷன் சொல்லிட்டு நான் யோகா மெடிடேஷனுக்கு ஆஃப் அன் அவர் நான் வேற மீட்டிங்ல பேசுவேன் வேற எந்த ஒரு மீட்டிங்கா இருந்தாலுமே யோகா மெடிடேஷன் பத்தி பேசுவேன் நிச்சயம் <laughs> 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 எங்களுக்கு வந்து அது மேல ஒரு இன்ஸ்பைரிங் வந்து வரும் நீங்க கண்டிப்பா நான் யோகா மெடிடேஷன் பத்தியே அது அது பேச ஒரு வகுப்பே எடுக்கலாங்க அவ்வளவு இருக்குது பேசுறதுக்கு அது எப்படி நம்ம உடம்பு ஆல்கலைனா மாத்துது ஏன்னா நம்ம அது பின்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த சயின்ஸ் தெரியாததுனாலதான் அதை புறக்கணிக்கிறோம் நிச்சயமா நிச்சயமா அது வந்து ரொம்ப முக்கியமானது நம்ம உண்மையான மெடிடேஷன் யோகாவை விட அதை விட ஒரு அற்புதமானது எதுவுமே இல்லை அந்த அளவுக்கு சொல்லி ஆகணும் அது அதை நான் கண்டிப்பா சயின்டிபிக்கா ஆனா இதே மாதிரி பிபிடி கொண்டு வரேங்க நான் ஒரு வகுப்புல எப்படி வந்து அந்த உடம்புல இயங்குது அப்படின்றத பாத்துட்டு எப்படி அது அசிடிக்ல இருந்து ஆல்கலைனா பாடி மாறுதுன்றத பாத்துட்டா டெய்லி எல்லாரும் இன்னும் இன்னும் ரொம்ப சிறப்போட இத செய்வாங்க பண்ணலாங்க சிறப்பா பண்ணலாம் சிறப்பா பண்ணலாம் ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நன்றி உங்களை வாழ்த்திடுறோம் அதுக்கப்புறம் கேள்வி பதில் செஷன் போலாம் சரிங்க நண்பர்களே மிக்க மகிழ்ச்சி உங்க எல்லாருக்குமே அந்த நிறைவு இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் 
நம்மை எல்லாமே நாம தேடிட்டு இருந்ததுக்கான ஒரு விடை ஏன்னா எவ்வளவுதான் பயிற்சிகள் ஒரு பக்கம் நம்ம பண்ணாலும் சிலர் வந்து பயிற்சி பண்ண முடியாத சூழல்லையும் இருக்காங்க எங்கிட்டயே கூப்பிட்டு கேட்பாங்க ரொம்ப வயசானவங்க என்ன பண்ணலாம் சின்ன குழந்தை என்ன பண்ணலாம் அப்ப நம்ம பயிற்சி பண்ணுன்னு தான் நாங்க சொல்ல முடியும் இல்லாட்டி அழுத்துங்க அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் அழுத்துங்க அருள் காப்பு போடுங்க ஹீலிங் பண்ணுங்க அதுதான் நாங்க சொல்ல முடியுதே தவிர அதுக்கு மேல ஒரு விஷயத்த அவங்களுக்கு சொல்ல முடியல ஆனா இந்த விஷயம் வந்து இதுல இணையும் போது நிச்சயமா எல்லாத்துக்குமான ஒரு தீர்வாக இது இருக்கும்னு நம்புறோம் ரொம்ப நன்றி ஐயா நண்பர்கள் ஐயா வாழ்த்திருவோம் இங்க எல்லாரும் தியான நிலைக்கு வந்துருங்க வாழ்கிற வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் இவ்வளவு நேரம் இந்த மலர் மருத்துவத்தை பற்றிய ஒரு அற்புதமான விளக்கத்தை நமக்கு கொடுத்த டாக்டர் எஸ் சேஷாத்ரி ஐயா அவர்கள் வாழ்கிற வளமுடன் டாக்டர் எஸ் சேஷாத்ரி ஐயா அவர்கள் வாழ்கிற வளமுடன் டாக்டர் எஸ் சேஷாத்ரி ஐயா அவர்களும் அவருடைய அன்பு குடும்பத்தினர்கள் அனைவரும் அருட்பேராற்றல் கருணையினால் உடல் நலம் நீலாயுள் நிறை செல்வம் உயர் புகழ் மெய் ஞானம் ஓங்கி வாழ்கிற வளமுடன் வாழ்கிற வளமுடன் வாழ்கிற வளமுடன் வாழ்கிற வளமுடன் மிக்க மகிழ்ச்சிங்க ஐயா சில அறிவிப்புகள் மட்டும் நான் கொடுத்துட்றேன் அப்புறம் கேள்வி பதில் போகலாம் அன்பர்களே நீங்க கேள்வி பதில் கேட்கறதுக்கு உங்க ஹேண்ட்ஸை ரைஸ் பண்ணுங்க அதாவது உம் இன்று இரவு எட்டு முப்பது மணிக்கு தற்சோதனை நடைபெறும் அன்பர்களே நாம இப்ப என்ன ஒரு திட்டம் பண்ணிருக்கோம்னா கொஞ்சம் கூர்ந்து கவனிங்க அதாவது எட்டரை மணியில இருந்து ஒன்பது மணி வரைக்கும் தற்சோதனைன்னு ஒரு நிகழ்ச்சி நம்ம தொடர்ந்து எல்லா நாள்லயும் நடத்திட்டு இருக்கிறோம் வருஷம் ஃபுல்லா ஒரு நாள் லீவ் விடாம இன்க்ளூடிங் சண்டே முதல் கொண்டு இப்ப அது ஒரு மாதிரி நல்லாதான் போயிட்டு இருக்கு ஒவ்வொரு நாளைக்கு ஒவ்வொரு தற்சோதனை நம்ம லைஃப பத்தி போயிட்டு இருக்கு இப்ப நாம புதுசா ஒரு சிறு முயற்சி என்ன எடுக்கலாம்னு பாக்குறோம் அப்படின்னா அந்த தற்சோதனைவே ஒரு ஒரு புதுசா ஒரு ஒரு மனுஷன் ஃபர்ஸ்டா மனவளக்கலைக்குள்ள வர்றா அல்லது தன்னோட வாழ்க்கையை மாத்திரக்க ஆரம்பிக்கிறான்னா இப்ப அவனோட லைஃப்ல இருக்கிற என்ன ப்ராப்ளம்ஸ் அவங்க பேஸ் பண்றாங்க என்ன பிளஸ் அண்ட் மைனஸ் அது எப்படி எல்லாம் நம்ம மாத்தலாம் அதுக்கு மகிழ்ச்சி என்னவெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க ஒரு 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 சீரியல் மாதிரி அந்த தற்சோதனையை எடுத்துட்டு போலாமா அப்படின்னு சொல்லி நேற்று இரவு எனக்கு ஒரு சிந்தனை வந்தது அதைய தற்சோதனை அன்பர்கள்கிட்டையும் நான் பகிர்ந்திருக்கிறேன் இன்னைக்கு நாளைக்கும் அந்த எட்டர டு ஒன்பதுல அந்த மக்கள் கூட டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் எந்த மாதிரி இதை பண்ணா அது வந்து நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பா அடுத்த நிலைக்கு போறக்க ஒரு முயற்சி பண்ணலாம்னு பிளான் பண்ணிருக்கோம் அதனால நீங்க வாய்ப்பு இருக்கிறவங்க இந்த ரெண்டு நாள் நிச்சயமா கலந்துகிட்டு உங்களோட ஆலோசனை கொடுங்க நீங்க கலந்துகிட்டாலே உங்களுக்கு ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும் எட்டர டு ஒன்பது அந்த டைம்ல அதுக்கப்புறம் ரெண்டு நாளைக்கு அப்புறம் ரெண்டு மூணு நாளைக்கு அப்புறம் நம்ம ஒரு புது தற்சோதனையை தொடங்க போறோம் அதுக்கு நீங்க எல்லாருமே வர்றதுக்கு முயற்சி பண்ணணும்னு நான் தாழ்மையா வேண்டுதலை கேட்டுக்கிறேன் ஏன்னா நம்ம கிடைத்தற்கரிய ஒரு வாழ்க்கையில நம்ம குணத்தை மாற்றுவதற்கான ஒரு பயிற்சி நம்ம கையில கிடைச்சோம் நம்ம ஏன் அதுல பண்ண முடியல அப்படிங்கறதுல அதுக்கான நேரம் ஒதுக்காம இருக்கிறத எனக்கு தெரிஞ்ச பெரிய விஷயமா இருக்கு அதை நம்ம நிச்சயமா பண்ணிருவோம் அதனால அதற்கான வாய்ப்பை நீங்க நல்லா பயன்படுத்திக்கணும் இன்னைக்கு நாளைக்கு வாங்க டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு நம்ம இந்த வாரத்துல இருந்து அடுத்த வாரத்துல இருந்து நம்ம அற்புதமா ஒரு புதிய தற்சோதனைய நம்ம வந்து தொடங்கலாம் இது முக்கியமான அறிவிப்பு எட்டர டு ஒன்பது இரவு அப்புறம் நாளை எப்பொழுதும் போல எல்லா நிகழ்வுகளுமே ரொம்ப சிறப்பா நடைபெறும் ஒவ்வொரு நாளும் மாலை நேரத்துல சொற்பொழிவுல நாளைக்கு நம்ம ஞான பிரகாச மையான்னு சொல்லி நம்ம எல்லாருக்குமே நல்லா பழக்கம் மிக அற்புதமான ஒரு இயற்கை சிந்தனையாளர் இயற்கை வாழ்வியலாளர் ஐயா வந்து நாளைக்கு வந்து நமக்கு உரை கொடுக்கறதுக்கு வர்றாங்க அதுலயும் நீங்க எல்லாருமே நிச்சயமா கலந்துக்கோங்க அது வந்து ஆஹ் நான் என்ன சொல்றேன்னா ஒவ்வொரு ஆசிரியர்களும் ஒவ்வொரு விதமா நம்மளை செதுக்குறாங்க அதான் உண்மை அதுல எந்த ஆசிரியருடைய எந்த வார்த்தை நம்மளை வந்து முழுமைப்படுத்தும் தெரியாது அப்படி எல்லா விதத்துல இருந்து இயற்கை நமக்கு வந்து அந்த அறிவை ஞானத்தை கொடுக்குது அதுல ஐயாவோட உரையும் ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும் நிச்சயமா வந்து கலந்துக்கோங்க அவரு அவருமே அதுதான் சொல்றாரு மன நிறைவு அத்தனை பேருக்கு வரணும் மகிழ்ச்சியா அத்தனை பேர் வாழ்ந்தே ஆகணும் அப்படிங்கறதுல என்ன எப்படி பண்றதுங்கறத பத்தி பேசிட்டு இருக்காரு நீங்க நிச்சயமா கலந்துக்கோங்க வேற என்ன சொல்லணும் அதிகாலை நாளை காலில இருந்து ஏழு மணி வரைக்கும் எல்லா உடற்பயிற்சி காயகல்பம் தியானம் தேவகந்த பெருக்க பயிற்சி எல்லாமே நம்ம ஜூம்ல பண்ணிட்டு இருக்கோம் வாய்ப்பு இருக்கிறவங்க கலந்து பயன்பெறுங்க மதியானம் அதே மாதிரி பன்னெண்டு டு ஒண்ணு போயிட்டு இருக்கு காலையில ஒன்பது மணிக்கு மதியானம் மூணு மணிக்கும் புதுசா தியானம் தொடங்கி அது ரெகுலரா போயிட்டு இருக்கு நம
நம்ம டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் வரைக்கும் கொண்டு போறதுக்கு முயற்சி பண்றோம் உங்க எல்லாருடைய வாழ்த்துக்கள் நிச்சயமா தேவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த அறிவிப்புகளை நிறைவு செய்யறோம் இப்போ யாராவது இந்த குரூப்ல இல்லாம இருக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இறை சாதனை மார்க்கத்தினுடைய நிகழ்ச்சிகள் உங்களுக்கு தெரியணும் அப்படின்னா நீங்க இந்த சேட்ல உங்களோட நம்பரை ஷேர் பண்ணுங்க இல்ல அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் நீங்க இப்ப சேர்ந்துருக்கீங்களா ஜூம் ஐடி டபுள் நைன் ட்ரிபிள் ஃபோர் ஒன் டபுள் நைன் ஜீரோ நைன் அந்த நம்பருக்கு ஒரு வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் கொடுத்தீங்கன்னா அதுல ஒரு லிங்க் வரும் அந்த லிங்க் தொட்டு நீங்களே குரூப்ல ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா சிம்பிள் மகிழ்ச்சி அனைவருக்கும் நன்றி ஒரு சிறப்பான வாழ்க்கையை வாழ்வோம் என்று கூறி இப்ப கேள்வி பதில் நிகழ்வுக்கு போகலாம் மேக்சிமம் இந்த மாதிரி நிகழ்வுகள்ல கேள்வி பதில் நிகழ்வு வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா இருக்கும் ஏன்னா அதை நேரடியா நமக்கு வந்து அந்த விடையை சொல்லும் ஐயா இப்போ வந்து எல்லா நோய்க்கும் விடைங்கிற மாதிரி பொதுவா சொன்னாலும் இப்ப ஒருத்தர் ஒரு கேள்வி கேட்டாருன்னா நமக்கு அதுக்கான நேரடியான விடை கிடைக்கும் இந்த மாதிரி மருத்துவ நிகழ்வுகள்ல அதனால நீங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் இருக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணி அதைய தெளிவுபடுத்திக்கோங்க எல்லாருக்கும் நன்றி அம்மா நீங்க தொடங்கலாமா வாழ்க வளமுடன் ஐயா வாழ்க வளமுடன் தேவ் தீபி அம்மா அவர்கள் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க்கைப் <laughs> 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 அவங்களுக்கு வந்து கிட்னி ஃபெயிலியர் அதாவது சுருங்கிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி இந்த கிரிட்டேரியா சொல்லுவாங்களா அதோட அளவு வந்து நைன் அப்படி வந்துருச்சு அதனால டிரான்ஸ்பிளன்டேஷன் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்ப அவங்க ஹஸ்பண்ட் தான் அவங்க கொடுக்க போறாங்க அவங்களுக்கு அப்ப வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒன் மந்த் டைமிங் கொடுத்துருக்காங்க ஒன் மந்த்ல ஆபரேஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த டைமிங்ல இந்த இந்த இத யூஸ் பண்ணி சரி பண்ணிக்க முடியுமா கண்டிப்பாமா நீங்க வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி கொடுப்போம் ஓ சரி இதுவே உங்களுக்கு ஒரு ரெக்கார்டா தான் ஆயிரும் அவங்க நல்ல ரிசல்ட் நல்லது <laughs> 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 நல்லது ஓகே இப்ப அவங்க ஆல்ரெடி மெடிசன் எடுத்துட்டு இருப்பாங்க தானே அந்த ஆபரேஷனுக்கு முன்னாடி அப்போ வந்து இந்த மெடிசன் சாப்பிட்டேன்னா சேர்த்து எடுக்கலாம் எடுக்கலாம் எந்த தப்பும் இல்ல சேர்த்து எடுக்கலாம் ஓகே थैंक यू गाइस அவங்க கிட்ட சொல்றேன் உங்களுக்கு कांटेक्ट பண்ண சொல்றேன் ஆமா நீங்க சொல்லுங்க அவங்க ஆபீஸ் இந்த நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப்ல போட சொல்லுங்க உடனே ரிப்ளை பண்ணுவாங்க ஓகே வாழ்க வளமுடன் थैंक यू थैंक यू थैंक यू so much வாழ்க வளமுடன் நன்றி அம்மா வாழ்க வளமுடன் அடுத்ததாக ஆர் மலர்விழி அவர்கள் வாழ்க வளமுடன் மா 